എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ക്യൂട്ടീസ് ഓഫ് പ്രസൻസ് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി കലയുടെ ഇരുണ്ട ലോകത്തേക്ക് ഒരു മിന്നാം മിന്നിങ്ങിന്റെ നുറുങ്ങുവെട്ടം പോലെ കടന്നു വന്ന് പ്രതിഭയുടെ ഉച്ചവയിൽ വെച്ച് അരങ്ങൊഴിഞ്ഞുപോയ ഒരു കലാകാരൻ നമുക്കുണ്ട് കലാഭവൻ മണി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ വേദിയിൽ അതിഥിയായി വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം സഹോദരനാണ് ഡോക്ടർ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണൻ പൊള്ളുന്ന ഒരുപാട് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാകാനും അതിന്റെ ഇരയാകാനും ഭാഗ്യമോ നിർഭാഗ്യമോ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണൻ വരികയാണ് നമ്മുടെ ചങ്കിന് കിടിലമുണ്ടാക്കുന്ന കുറേയേറെ സംഭവങ്ങളും അനുഭവങ്ങളുമായി വെൽക്കം ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണൻ ഓലക്കുടിലിന്റെ പരിമിതികളും കൂലിപ്പണിയുടെ കുടുംബ പ്രാരാബ്ധങ്ങളും കാലിൽ ചിലങ്കയണിയുവാനുള്ള ചാലക്കുടിക്കാരൻ രാമകൃഷ്ണന്റെ മോഹങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സമായിരുന്നില്ല മലയാളികൾ ഏറ്റുപാടിയ നാടൻ പാട്ടുകളുടെയും മനസ്സിലിടം നേടിയ നടന മികവിന്റെയും രാജകുമാരൻ കലാഭവൻ മണിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജനാണ് രാമകൃഷ്ണൻ കേരള കലാമണ്ഡലം തൃപ്പൂണിത്തുറ ആർ എൽ വി കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നൃത്ത പഠനത്തിന്റെ മികവുമായി ഈ ചാലക്കുടിക്കാരൻ ഡോക്ടർ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണനായാണ് ഇപ്പോൾ കലാരംഗത്ത് അധ്യാപകനായി തുടരുന്നത് കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ കോളേജിലെ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറാണ് രാമകൃഷ്ണൻ ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായകനായും ചില ചിത്രങ്ങളിലെ അഭിനയ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെയും സിനിമാ രംഗത്തും കലാഭവൻ മണിയുടെ വഴിയെ രാമകൃഷ്ണനും എത്തിയിരുന്നു എം ജി സർവകലാശാലയിലെ കലാപ്രതിഭയായിരുന്നു കലാകാരന്മാരുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിൽ ചാലക്കുടി കുന്നശ്ശേരി രാമൻ അമ്മിണി ദമ്പതിമാരുടെ മകനായി പിറന്ന രാമകൃഷ്ണൻ അച്ഛന്റെ പേരിൽ ജന്മനാട്ടിൽ ആരംഭിച്ച രാമൻ കലാഗൃഹത്തിൽ നൃത്ത അധ്യാപകനായും സജീവമാണ് ഈ കലാകാരൻ നൃത്തവും സംഗീതവും അഭിനയവും മാത്രമല്ല സൗഹൃദങ്ങളോടും ഇഷ്ടക്കൂടുതലുണ്ട് ചാലക്കുടിക്കാരുടെ കലാകാരനായ ഈ ചങ്ങാതിക്ക് അറിവിന്റെ വേദിയിൽ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങളുടെ മണിക്കിലുക്കവുമായി എത്തുന്നു ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എപ്പോഴും രാമകൃഷ്ണനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കലാഭവൻ മണി ഓർത്തു പോകും എവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഞാൻ രാമകൃഷ്ണനെ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർക്കുന്ന അതേവായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും സൗഹൃദങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും വെച്ച് ഞാൻ പണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാലം അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന കാലമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ചേട്ടൻ പോയതിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലവർ ചാനല് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് വളരെ വലുതാണ് എന്നെ പോലെ ഒരു കലാകാരനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാറിന്റെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രേരണയായിട്ടുണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അതിനാദ്യം മാത്രമല്ല രാമകൃഷ്ണൻ സർഗധനായ ഒരു ഡാൻസർ കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 കലാകാരനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ജോലിയാണ് എന്ന് കരുതുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എപ്പോഴും ട്വന്റി ഫോറും ഫ്ലവേഴ്സും രാമകൃഷ്ണന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് നമ്മുടെ വിഷയമേ അല്ല കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വഴികൾ കൃത്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നേരി നിറിയുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഈ ലോകത്തേക്ക് ഈ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഒപ്പം സാറിനെ ഒരുപാട് ആരാധകർ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരോടൊക്കെ കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാല അധ്യാപകനാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ മോഹിനിയാട്ട വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സാറിന്റെ സൗന്ദര്യ രഹസ്യം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എ കെ ഡി ടി ടി യു ഞങ്ങൾ ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഡാൻസ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ മുകുന്ദപുരം ശാഖയിലെ അംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം അന്വേഷണം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരാധനയേക്കാളും നിങ്ങളുടെ വാത്സല്യവും സ്നേഹവുമാണ് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോ ഈ കോവിഡ് അടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലാണ് ഡോക്ടർ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതൊക്കെ വന്നുപോയി അത് പോകട്ടെ അത
പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയും ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് നനയിക്കുകയും ചെയ്തതൊക്കെ ഈ പ്രേക്ഷകർ അയക്കുന്ന ചില സന്ദേശങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ കേൾക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരുണ്ട് അവരോടൊക്കെ അപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈ എല്ലാവരോടും ഞാൻ എൻ്റെ അന്വേഷണം പറയുന്നു സ്നേഹം നന്ദി കടപ്പാട് സന്തോഷം അപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണൻ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം കുറേ വർഷമായില്ലേ രാമകൃഷ്ണൻ നമ്മൾ മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാര്യം രാവിലെ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ അവർ അവർ കഞ്ചമി ഉണരുമ്പോൾ ഞാനും ഉണർന്ന് എണീറ്റ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൊണ്ടും കൊടുത്തുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു എട്ട് പത്ത് ദിവസം ഞാൻ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എൻ്റെ മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ തളച്ചിടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് സമ്മതിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിഷമം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി കിട്ടുന്നു ട്വന്റി ഫോറിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല ഇറങ്ങാം ഞങ്ങളും അതിശയത്തോടു കൂടി നോക്കുകയാണ് ഇത്രയും ഫുൾ ടൈം എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് സാർ ഇത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇത് ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് നമുക്കത് അത് അതിലേക്ക് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ വരാം രാമകൃഷ്ണൻ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് രാമകൃഷ്ണൻ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് കാര്യം നമുക്ക് പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂടിയുണ്ട് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂടിയുണ്ട് ഏത് വീഴിലും കളിക്കാം നമുക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളോടെ പോവാം സാറേ ഇങ്ങനെ പോവാം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഈ എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമകരമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കലാഭവൻ മണിയുടെ ഒരു സഹോദരനായിട്ടും രാമകൃഷ്ണ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്ബലം ഇല്ലാതെ വളർന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് ഒരു പരിധി വരെ രാമകൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ തൊഴിൽ കൈടാനുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ ആകാശമുണ്ട് അതൊന്നും രാമകൃഷ്ണ കിട്ടിയില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം എന്താ പറയുക പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒന്നാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ അത് അദ്ദേഹം പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് പക്ഷെ അതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പഠനവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ കുടുംബവും എല്ലാം ഞങ്ങൾ വലിയൊരു തണൽ ചെറിയ തണലല്ല വലിയൊരു തണലിൽ അഞ്ച് സഹോദരിമാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം മൊത്തം അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല ഇന്ന് ചാലക്കുടിയിൽ വരുന്ന ഓരോ ജനങ്ങളും ചേട്ടൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മളത് അറിയുന്നത് ചേട്ടൻ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും എന്താ പറയാ ഒരു ദൈവ തുല്യനായി നിന്ന ഒരാൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചേട്ടന് ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ നനയാതെ ഇറം ചുമക്കുക എന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ കുറെ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാനാണ് മണിച്ചേട്ടന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടന്റെ വണ്ടികൾ മുഴുവനും ഞാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ സാറെ അത് ഒരു സത്യാവസ്ഥ ഈ വേദിയിലൂടെ എനിക്ക് പറയണം എന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം സത്യം പറയല്ലോ സാറേ ഞങ്ങളുടെ വീടിരിക്കുന്ന നാലര സെന്റ് സ്ഥലത്തിലൊരു വീടാണ് ഇതിന്റെ ആധാരം പോലും എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ പേരിൽ വെച്ച് തന്നിട്ടുള്ള രാമൻ സ്മാരക കലാഗൃഹം അവിടെ ഞാൻ ഒരു താൽക്കാലിക അധ്യാപകനെ പോലെ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ ചേട്ടന്റെ യാതൊരു സ്വത്തുക്കളിലും ഞാൻ കൈ കടത്തുകയോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതൊക്കെ അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ അതായത് ചേട്ടത്തിയമ്മയുടെയും മകളുടെയും കയ്യിലും അതിനകത്തൊന്നും ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ല അഥവാ ഇപ്പം രാമകൃഷ്ണൻ എന്തെങ്കിലും കലാഭവൻ മണി അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് പോയ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും താങ്കൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരു ചേട്ടനെ ഒരു സാമ്പത്തികം ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഈ പാഴ്നിലാവുകളായിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ട് തീർച്ചയായും അവരുടെ അവർക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ അടുത്ത അയൽവാസിക്ക് എങ്ങനെ ഭാരം വയ്ക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ച് ഉണരുന്നവരാണ് സത്യം അവരൊക്കെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പോലും അവർ നേരെയായില്ല രഞ്ജിത്തിന്റെ ഒരു സിനിമയിൽ പറയുന്നില്ല എന്താടോ നന്നാവാത്ത എന്ന് എന്ന് എന്ന ചോദ്യം മാത്രമേ നമുക്ക് എവരോട് അല്ല ഇതിപ്പം സാറിനെ പോലെ അവരോട് തുറന്നു പറയും ഒരുപാട് എതിർപ്പുകളും ഒരുപാട് അപകടങ്ങളും സഹിച്ചാണ് കലാഭവൻ മ
ഇപ്പൊ ആരൊക്കെയാ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ കൂടെ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ശിഷ്യഗണങ്ങളുമാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്താ പറയാ എല്ലാ സമയവും എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്താണ് അനിരുദ്ധൻ മനക്കിലാത്ത മണ്ണുത്തി അതെ മണ്ണുത്തിയിലാണ് സ്വദേശം ശ്രീജ വർമ്മ എന്റെ ശിഷ്യ കൂടിയാണ് ഒപ്പം സ്കൂൾ ടീച്ചർ കൂടിയാണ് അതെ എല്ലാം ചെയ്യും ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ ശിഷ്യാണ് ഡിനിയ എനിക്കൊപ്പം എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ടീച്ചറായിട്ടും കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര കാലമായി മോഹിനിയാട്ടം നടത്തുകയാണ് ഞാൻ ഭരതനാട്യത്തിലാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞത് മാസ്റ്റർ എടുത്ത് മോഹിനിയാട്ടം പഠിക്കണം ഇപ്പൊ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹായം ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇന്നലെ മണിച്ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് കുട്ടേട്ടനോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണത് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ കുട്ടേട്ടനെ കുറിച്ച് മണിച്ചാട്ട ഒരു പാട്ട് പാടിയിരുന്നു ഏത് പാട്ടാണത് കുട്ടേട്ടാ കുട്ടപ്പഞ്ചേട്ട കുട്ടിക്കൂറുമ്പൊന്നും കാട്ടല്ലേ ചേട്ടാ കൂരി കാരിപ്പായി നേരത്ത് കൊഞ്ചാനും കൊഴയാനും നിക്കല്ലേ കുട്ടേട്ടാ കുട്ടപ്പഞ്ചേട്ട കുട്ടിക്കൂറുമ്പൊന്നും കാട്ടല്ലേ ചേട്ടാ കൂരി കാരിപ്പായി നേരത്ത് കൊഞ്ചാനും കൊഴയാനും നിക്കല്ലേ എനിക്ക് പരിമിതമായ കുറുമ്പ് മാത്രമേ ഈ വേദിയിൽ എടുക്കാൻ അല്ല ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യകളെ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ ബോസ് അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അത് ശരി പക്ഷെ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ രാമകൃഷ്ണൻ പറയണം എന്റെ ബോസിനോട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും വിഷമിച്ചു പോയി കുറച്ച് ദിവസം കാണാണ്ടായി പോ പക്ഷെ നമ്മൾ പൂർവാദിയും ശക്തിയോട് കൂടി വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും രാമകൃഷ്ണൻ നന്നായി മത്സരിക്കണം അപ്പോ വളരെ സന്തോഷം അങ്ങനെ പാട്ട് നമുക്ക് ഈ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതമൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്ന ഒക്കെ വളരെ വളരെ ചാലക്കുടിയിലെ ഒരു സാധാരണ ചെറ്റക്കുടിയിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ മലയാള സിനിമയിലും തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലും ഒക്കെ കലാഭവൻ മണി കൂടി കളിച്ചത് കാരണം കലാഭവൻ മണിയുടെ ചില പ്രേരണങ്ങളെ കണ്ട് ചില തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നടനോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം അവർ അത്ര അത്ഭുതം കൊണ്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചില വില്ലൻ റോളിൽ വരുന്ന ചില വേഷങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ രാമകൃഷ്ണ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ബാല്യകാല ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണയും കുടുംബത്തിന്റെയും ചേട്ടൻ പറഞ്ഞറിയാലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എട്ട് മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ് ഏറ്റവും ഇളയത് എട്ടാമത് ഞാൻ ചേട്ടൻ ഏഴാമത് അപ്പൊ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പരമദാരിദ്ര്യം തന്നെയാണ് ചെറ്റക്കുടൽ തന്നെയാണ് വീട് അപ്പോ ഒരു മാർഗം ഇല്ല അച്ഛൻ പണിക്ക് പോകുന്നു അമ്മ പണിക്ക് പോകുന്നു കൂലിപ്പണിക്കാണ് പോകുന്നത് അതെ ചാലക്കുടിയിലെ ഒരു വൈമേലി കൃഷ്ണൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ മേനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ വീട്ടിലാണ് അച്ഛൻ പണിക്ക് നിന്നിരുന്നത് അമ്മ ഹോട്ടലുകളിലും മറ്റടുത്തുള്ള വീടുകളിലും പണിക്കും ഒപ്പം സഹോദരിമാരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കുന്നത് വരെ അവരെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും അവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവരും അവരെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ വീടുകളിൽ പണിക്ക് പോയിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു വന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ പ്രായമായിട്ടല്ല എന്നെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തിയത് അതെന്ന് വെച്ചാല് വീട്ടിൽ ആഹാരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നേരത്തെ കൊണ്ട് ചേർത്തത് ഗോതമ്പും പാലൊന്നുമില്ല സാറേ അവിടെ ഈ മൈദ കുറുക്കുന്ന നാക്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ചേട്ടൻ തന്നെ ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകും ചേട്ടൻ അപ്പൊ നമ്മളെ പണ്ടത്തെ ഒരു എണ്ണ കുപ്പി ഉണ്ട് കുപ്പി ഈ വീണൽ ഒടയുന്ന ഒരു കുപ്പി ഇതിൽ അമ്മ നിറച്ച് കാപ്പി കൊടുത്തു വിടും അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ കഴിക്കാൻ ഒന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തു വിടുന്നത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇത് എടുത്ത് കാപ്പി കുടിക്കാൻ തരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വിശപ്പെടുക്കുക അപ്പോ സ്കൂളില് പിന്നെ ഉച്ചക്ക് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ഉച്ചക്ക് അമ്മ ഹോട്ടലിലെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം വരാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ബെല്ലടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്കൂളില് കൂടിയുണ്ടാവും അപ്പോ അമ്മ വരുന്ന വരെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും അങ്ങനെ അമ്മ ഒരു ചെറിയ തോർത്തമുണ്ടിട്ട് ഒരു അലൂമിനിയം ചോറും പാത്രത്തിൽ ചോറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി വരണുണ്ടാവും ഈ സമയമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഓടിയിറങ്ങി ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൈയിട്ട് വാരി തിന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് പറയാൻ കാരണം നേരത്തെ
അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരുന്നു ബാല്യകാലം ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ എന്നൊരു ഡാൻസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ഞങ്ങൾ ചാലക്കുടി എൽ പി സ്കൂളുണ്ട് ഈ ഈസ്റ്റ് എൽ പി സ്കൂൾ അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് അവിടെ അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് ബെല്ലടിച്ചിട്ട് എന്നെ കാണാണ്ടാവുമ്പോൾ ടീച്ചർ മാഷ് പറയും ചേട്ടനോടും അനിയനെ കാണാനില്ല അന്വേഷിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ചേട്ടൻ കറക്റ്റ് അന്വേഷിച്ച് വരും എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ആനുവലിലേക്ക് ഡാൻസ് ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ജനാലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിച്ച് എനിക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെ എത്തിച്ച് നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഓടി വന്ന് ഒന്ന് പതുക്കുന്ന എടുത്ത് കുറച്ച് നേരം കാണിച്ചു തരും എന്നിട്ട് പറയും മോനെ ഇനി ക്ലാസ്സിൽ പോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ പറഞ്ഞു വിടും ആ ഒരു കൈത്താങ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണൻ ആവാനായിട്ട് ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു കൈത്താങ്ങാണ് അതൊരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സമ്പത്ത് എനിക്ക് ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കി തന്ന സമ്പത്ത് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്ന വാക്കുകൾ നോക്കുകളാണ് ചേട്ടൻ ഞാൻ ഒരുപാട് കളരികൾ നൃത്തം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതമാകുന്ന കളരി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ ചേട്ടൻ കല്ലും മുള്ളും മെതിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ സുഗമമായി എനിക്ക് നടന്നു പോവാം ഈ ഒരു സമയം അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ചില ഈ മരണത്തെ നേരിട്ട നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണ ബയോഡേറ്റ വായിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുട്ടിക്കാലത്ത് അതെ അത് എന്തായിരുന്നു സംഭവം അത് വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചേച്ചി വീട് മുരിങ്ങൂരാണ് അളിയൻ ശങ്കരൻകുട്ടി ചേച്ചി തങ്കമണി അപ്പോൾ അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും വൈകിപ്പോൾ എന്നെ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് മകനായിട്ട് തന്നെ അവർ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അന്നനാട് യൂണിയൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചാലക്കുടിയിലെ കണ്ണമ്പുഴ ഉത്സവത്തിന് ചേട്ടൻ എന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മുരിങ്ങൂർ ഡിവൈൻ്റെ അവിടെ പോൾസൺ ഡിസ്റ്റിലറി എന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ പണിയെടുക്കുന്ന വൈമേലി അവരുടെ ഒരു പറമ്പാണ് അപ്പോൾ അതൊരു കല്ലിയും കയ്യെന്നാണ് പറയുക ഭയങ്കര കയ്യാണ് അത് അപ്പം അങ്ങനെ ചേട്ടൻ എന്നെ തോളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പുഴ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടൻ താന്നു പോയിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുമളകൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാനും താന്നു പോവാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഒരു ഓളം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും ഒരു ശ്വാസം എടുക്കും വീണ്ടും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും താന്നു പോവും ഇങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു ഓളത്തിൽ അങ്ങനെ പോയി പോയി എങ്ങനെയോ ചേട്ടൻ എന്നെ കൊണ്ട് കരക്കെത്തിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് തളർന്ന് വീഴുകയാണ് രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായത് പിന്നീട് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ഒരു മ്യൂസിക് ആൽബത്തിൽ ഈ ഒരു കഥ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മ്യൂസിക് ആൽബം ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഭരതന്നു പേര് ലുട്ടപ്പിന്ന് വിളിക്കും എനിക്കും മുണ്ടൊരു കുഞ്ഞി വാവാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു പാട്ട് അത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടുള്ള സതീഷ് ബാബു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി കണ്ണാ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ ചേട്ടൻ അത് ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ശരിക്കും അന്നേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വെള്ളച്ചാലക്കുടി പുഴയിൽ എനിക്ക് ഈ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഞാൻ ഈ കലാഭവൻ മണിയോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും കലാഭൻ മണിക്ക് രാമകൃഷ്ണൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്നെക്കാൾ വളരെ പ്രായക്കുറവായിട്ടു അത് പുള്ളിക്കും അറിയാമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ സംസാരിക്കും പുള്ളി എന്നെ കുറച്ചുകൂടി ചേട്ടൻ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഒരു ബഹുമാനമൊക്കെ തന്ന് ഞാനപ്പോൾ പറയാതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കേണ്ടതിൽ എന്നോട് ഈ നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഈ കടുത്ത ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കഠിനമായ പട്ടിണി ഒരുപക്ഷെ സാധാരണ ഒരു ഈ ഞാൻ അന്നറിയുന്ന കലാഭവൻ മണി നേരിട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു പട്ടിണിയുടെ കഥയാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അപൂർവമായൊരു എല്ലോറപ്പുണ്ട് ആ എല്ലോറപ്പ് നിങ്ങൾ പട്ടിണി നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു സാധനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത് നിങ്ങൾക്കല്ല ഇത്രയും കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചേട്ടന് ഇപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചേട്ടൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ ഒരു വ്യക്തി ചേട്ടൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നാൽ ചേട്ടൻ അത് അറിയാം അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിഷമം എന്താണെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ വേണ്ടി ചേട്ടൻ എന്ത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്
എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ മോശമായിട്ട് അത് ഈ സ്വത്തുക്കൾ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഈ സ്വത്തുക്കളൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ രാമകൃഷ്ണൻ നമുക്ക് ഇനി മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കണം നമ്മളല്ലേ മത്സരം മറന്നുപോകും മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തു അല്ലേ അതെ എന്താണ് മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ പി എച്ച് ഡി എടുക്കാൻ കാരണം അതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് കുറച്ച് കടപാടുകൾ ഉണ്ട് സാറേ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റണല്ലോ ഈ വേദിയിൽ അത് പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്നെ ചെറുപ്പത്തിലെ മുതലേ നൃത്തം ഫീസ് ഇല്ലാതെ പഠിപ്പിച്ച ആർ എൽ വി ആനന്ദ് കലാമണ്ഡലം ജയ ആനന്ദ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ എൽ വി ഐഷ ശശിധരൻ വനജകുമാരി ഒപ്പം കലാമണ്ഡലം മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ മകളായിട്ടുള്ള കലാവിജയൻ ഇവരാണ് എന്നെ ഒരു ഒരു ഡാൻസർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എല്ലാ ദിവസം സപ്പോർട്ട് ഒപ്പം എൻ്റെ പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവേഷണത്തിലേക്ക് ചേട്ടൻ മരിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലും എന്നെ ഈ ഡോക്ടർ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണൻ എത്തിക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിച്ച എൻ്റെ പി എച്ച് ഡിയുടെ ഗൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ എൻ കെ ഗീത പ്രൊഫസർ പിന്നെ പി ഗംഗാധരൻ സാറ് ഇവരെ എല്ലാം എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് സാറിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ എന്തായാലും മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത ആളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ ആദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കണം ഓക്കെ സാർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ രാമകൃഷ്ണൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കുറച്ച് പൈസക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ലോണം ഉണ്ട് സാറേ കാരണം കോവിഡ് കാലത്ത് കലാകാരന്മാരെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കിടക്കാം രാമകൃഷ്ണന് സാധാരണ കുട്ടിയായിട്ട് ഒന്ന് ആശംസിക്കും ഒരുകോടി കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഓക്കെ ഇത്തവണ ആശംസിച്ചില്ല അയ്യോ എന്താ കുട്ടിയാ ഞാൻ കലയാക്കിയതുകൊണ്ടാണോ ആശംസിച്ചോ ഡോക്ടർ രാമകൃഷ്ണൻ ഓക്കെ താങ്കൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ ലഭിക്കട്ടെ വളരെയധികം സന്തോഷം അങ്ങനെ ആശംസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അറിയാമോ കഴിഞ്ഞു അതല്ല കുട്ടേട്ടൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കോടി കാര്യം കുട്ടേട്ടൻ പറയുന്നറിയോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കോടി കിട്ടിയിട്ട് വേണം പുള്ളിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി മാറി പോവാൻ കാര്യം ഇത് ഈ ഒരു കോടി കിട്ടാതെ പുള്ളിക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റും ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇറക്കി വിട്ടെന്ന് പറയൂ ഇനി ഒരിക്കലും ഇല്ല താങ്കൾക്ക് ഒരു കോടി കിട്ടിയാൽ കുട്ടേട്ടന് വളരെയധികം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടേട്ട ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കും നമ്മൾ കടക്കുന്നു മോണിറ്റർ പ്ലീസ് ഇൻക എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കിലോമീറ്ററിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നൂറ് മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി പത്ത് ശതമാനം ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത് ശതമാനം ഓപ്ഷൻ ഡി അൻപത് ശതമാനം ഓപ്ഷൻ ഇ നൂറ് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ഓപ്ഷൻ ബി കൂട്ടാമോ നമുക്ക് കൂട്ടാ സാറേ ഓക്കെ നെഞ്ചിരിപ്പ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ പൂട്ടി ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആഡ് വീറ്റ് നോക്കാം എത്ര മാത്രം ഇടിക്കുന്നു കുട്ടേട്ട ഒന്ന് ഇടിയൊന്ന് പകർത്തിയെ രാമകൃഷ്ണന്റെ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത് തുറക്കുന്നു ഓക്കെ റെഡി ആയിരിക്കും ഇത് ശിക്ഷകണങ്ങൾ പറയുന്ന ശരിയാണ് ശരിയായിരിക്കും പിന്നെ ഇനി ഗുരുനാഥന് വേറെ അഭിപ്രായമില്ല ഒരു കിലോമീറ്റർ ആയിരം മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നൂറ് മീറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ അതിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ പത്ത് ശതമാനം ഓപ്ഷൻ ബി ചെറിയ ഉത്തരം പതിനായിരം രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് ഈ രാമകൃഷ്ണൻ എത്ര വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ശരിക്കും കലാഭവന മണി സിനിമയിൽ തിളങ്ങി തുടങ്ങിയത് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് ആവുമ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ പതുക്കെ സിനിമയിലേക്ക് കയറുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ആള് നല്ലൊരു സ്പോർട്സ് മാൻ ആയിരുന്നു അത് സാറിന് അറിയോ അത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എത്ര പുള്ളി അത്രയും വലിയൊരു സ്പോർട്ട് പുള്ളി ഒരു കായ പ്രതിഭയാ അതെനിക്കറിയാം അതെ ഈ ബെൻ ജോൺസൺ അഥവാ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള പേര് വരാനുള്ള കാരണം ചേട്ടൻ ഈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിൽ ഭയങ്കര എന്നും ഒന്നാം സ്ഥാന കാരണമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഇന്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റിലെ ഹഡീൽസ് ഇതിലൊക്കെ സ്കൂൾ തലത്തിൽ നല്ലൊരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനും കൂടിയായിരുന്നു ചേട്ടൻ അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ ഏ എൺപത്തെട്ട് എൺപത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മോണാക്ടിന് സമ്മാനം നേടുന്നത് ഈ കാലഘട്ടം വരെ ചേട്ടൻ ഒരു പോലീസ് ആവണമെന്നായിരുന്നു വലിയ ആ
ഹൺഡ്രഡ്ഡ് <laughs> 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 അതെല്ലാം നൂറാണ് അപ്പൊ ആൾ അന്ന് മുതലൊരു നൂറേ നൂറിൽ പോയി ഇല്ലില്ലില്ല അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ പിന്നെ ഈ മുക്കുവനും ഭൂതവും എന്ന ഈ ഒരു അവതരണം പല വേദികൾക്കും വേണ്ടി ഓടി നിറന്ന് അവസാനം കലാഭവൻ പീറ്ററേട്ടന്റെ മുമ്പിൽ ചേട്ടൻ ചെന്നുപെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കലാഭവനിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ചേട്ടൻ കലാഭവൻ മണിയായി മാറും കലാഭവൻ മണി പിന്നെ ഒരു കുടിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മിമിക്രി താരങ്ങൾ അധികം ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രം അനുകരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ചേട്ടൻ ഈ ജുറാസിക് പാർക്ക് ജുറാസിക് വേൾഡ് ഒപ്പം തന്നെ കള്ളൂടിയനായിട്ട് അതെ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കള്ളൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ അടിയിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങൾ കാരണം ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയിലാണ് ചേട്ടൻ കള്ളൂടിയനായിട്ട് കയറി വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കള്ളൂടിയനായിട്ട് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം അലങ്കോലാക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ഒറിജിനൽ കുട്ടിയായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാരി ചെന്നിട്ട് ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കും കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു വിട് ഞാൻ മണിയാണ് ഞാൻ മണിയാണ് എന്നെ വിട് ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഏയ് ഇത് നമ്മുടെ പരിപാടി നടത്തുന്ന ആളാണല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആള് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും ജനകീയമായി എന്താ പറയാ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന ഒരു കലാകാരൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പുതിയ നമ്പറുകളൊക്കെ ആയി അയാൾ സിനിമയിലേക്ക് അതിനു മുമ്പ് വിനോദശാല എന്ന് പറഞ്ഞ വിനോദ് വിജയ സാറ് ജി എസ് വിജയൻ ജി എസ് വിജയൻ അപ്പൊ അതിൽ വിനോദ് പിണ്ടാണി ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാ ഞാൻ ഓർമ്മ വന്നത് അതിലേക്കാണ് ചേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ഈ കാതിലൊക്കെ ഒരു കമ്മലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ടി വി ഒന്നുമില്ല സാറെ ഞങ്ങൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നടന്നുപോയി ഓരോരുത്തരുടെ വീട് ചെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് സീരിയലൊന്നും വെച്ച് തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത് ദൂരദർശൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്ന് അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിനോദശാല കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു നോട്ടപ്പുള്ളിയായി മാറിയിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ചേട്ടൻ സിനിമയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് സിനിമയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് അമ്പിളി സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത സമുദായം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഞാനിതിവിടെ പറയാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല ചിത്രങ്ങളുടെ പേരും വന്നപ്പോൾ അമ്പിളി സാറിന് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഞാനിവിടെ തുറന്നു പറയാണ് തുളസി തറ എന്നൊരു ചിത്രമായിരുന്നു അത് അപ്പൊ ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് ചേട്ടൻ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് ചേട്ടൻ ആ സമയം കലാപവനിലേക്ക് കയറി ഇതുപോലെ ചെറിയ മണ്ഡപ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ അവിടെ ഒരു ബിന്ദുജാമേനോന്റെ ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് കല്യാണത്തിന്റെ സെറ്റ് വേണം അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായി സിമ്പിൾ ഡെക്കറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡെക്കറേഷൻ അപ്പൊ അന്നേ മുതലേ ഈ സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചേട്ടൻ എടുക്കുന്ന അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചേട്ടന്റെ കരവിരുതുകൾ കൊണ്ട് ഓരോ ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ കല്യാണ മണ്ഡപം ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ ചേട്ടൻ അവിടെ ചെന്നു പിന്നെ ചേട്ടൻ അവിടെ ചെന്നാലും എന്താ പറയാ അവിടെ വീണടിച്ച് ജനങ്ങളെ കൂട്ടുന്ന ഒരാളാണല്ലോ ആളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെ അമ്പിളി സാറൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് അങ്ങനെയാണ് മാമുക്കോയൻ്റെ പിന്നിൽ കൂടെ പോകുന്ന പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ശിങ്കിടി കഥാപാത്രമായിട്ട് ചേട്ടന് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് സ്ക്രീനിലേക്ക് ആദ്യം വന്നത് അക്ഷരം എന്ന പടത്തിലാണ് അതിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിട്ട് അതിന്റെ കഥകളൊക്കെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് സിനിമയിൽ വന്നത് ചെത്തുകാരൻ രാജപ്പൻ ചാലക്കുടിക്കാരായിട്ടുള്ള സിനിമ ചേട്ടന്റെ സിനിമ കാണാൻ പോയ ഒരു കഥയുണ്ട് സാറേ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഷർട്ട് ഇടില്ല കൂലിപ്പണിക്കാരാണ് ഒരു തോർത്തും മുണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛനെ സിനിമ കാണിക്കണ്ട മോന്റെ സിനിമയല്ലേ അങ്ങനെ അച്ഛനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തടാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ അപ്പനെ ഒരു ഷർട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പനെ വിളിക്കാം അപ്പന് ഒരു ഷർട്ട് വാങ്ങിക്കണോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഷർട്ട് ഇടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കഴിച്ച പാട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ മാന്തും ഇങ്ങനെ മാന്തും ഇതൊക്കെ വലിച്ചു കൂട്ടി ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറച്ച് കളഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ ചൂടായി പക്ഷെ എന്നാലും അച്ഛൻ അതല്ല അവിടെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനെ ചാലക്കുടി കണിച്ചായിസ് നമ്മുടെ തിയേറ്ററായിരുന്നു വന്നത് സല്ലാഭം വന്നത് അങ്ങനെ അച്ഛനെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അവിടെ പോയി ഒരു ക ഒരു കണക്കിന് അച്ഛൻ അവിടെ ഇരുത്തി ഇരുത്തി
കൽക്കത്തയാണെന്നാണ് എന്റെ ബലമായ വിശ്വാസം വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം അങ്ങേ രക്ഷിക്കട്ടെ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണൻ ഓപ്ഷൻ ഇ ഞാൻ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ സർ കൊൽക്കത്ത താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്നില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് ഈ കൊൽക്കത്ത ശരി ഉത്തരം ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഈ യഥാർത്ഥത്തിലെ അന്ന് പത്രങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ എപ്പോഴും മതിച്ച ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലാശാലാ യുവജനോത്സവത്തിൽ സ്വന്തം സഹോദരനെ കലാഭവന് വേണ്ടി കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ഏ അത് താങ്കൾ കലാപ്രതിഭയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദിവസമായിരുന്നു അതെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ അനുഭവം അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ആർ എൽ വി കോളേജ് ആണ് പാവപ്പെട്ട കലാഭവൻ വേണ്ട അനുജൻ പ്രതിഭയായി ഞങ്ങൾ പോയതൊക്കെ ദാരിദ്രവാസികളായിട്ടുള്ള കുറെ നല്ല കലാകാരന്മാരാണ് കലയുണ്ട് കയ്യിൽ പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികമില്ല ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് സെന്റ് തെരസസ് മഹാരാജാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വമ്പൻ കോളേജുകളോടാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആർ എൽ വിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡാൻസിൽ കോളേജിൽ നിന്ന് സെലക്ഷൻ എനിക്ക് തന്നു ഭരതനാട്യം കുച്ചിപ്പുടി നാടോടി നൃത്തം പ്രചന്ന വേഷം ഇത്ര ഇനങ്ങളാണ് ഓട്ടം തുള്ളല് ഇത്ര ഇനങ്ങളാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഞാൻ പൊക്കോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാരണം എന്റെ ചേട്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ പൈസ ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ചേട്ടനോട് ചെന്ന് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞു പോണ്ട മത്സരി കല മത്സരിക്കാനുള്ളതല്ല നീ മത്സരിക്കാൻ പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചേട്ടന്റെ പിന്നെ കൂടെ നടന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞു എനിക്ക് പോണം എന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പോണം ചേട്ടൻ്റെ അതിൽ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെന്താ പണ്ടത്തെ പോലെ നല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചേട്ടനോട് ഞാൻ വാശി പിടിച്ച് നടന്നു അവസാനം ചേട്ടൻ കുറച്ച് പൈസ തന്നു ഇതുള്ളൂ ഇത് കൊണ്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ഭയങ്കര വിഷമമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ചേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് ഗൾഫിൽ പോയപ്പോൾ എനിക്കൊരു കൈച്ചി എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കൈച്ചി അവിടുത്തെ കടയിൽ വിറ്റു വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മത്സരം ആരംഭിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പൈസ ഒക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പം ആദ്യത്തെ ദിവസം ഓർക്കസ്ട്ര ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഭരതനാട്യം മത്സരം നടന്നു കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തില് വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തില് കലാഭവൻ മണിയുടെ അനുജന് ഭരതനാട്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടാം ദിവസം വന്നപ്പോൾ കലാഭവൻ മണിയുടെ അനുജൻ കുച്ചിപ്പുടിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഏറ്റവും അവസാന ദിവസമായപ്പോൾ കലാഭവൻ മണിയുടെ അനുജൻ കലാപ്രതിഭ ചിരിയുടെ അനുജൻ ചിലങ്കയുടെ തോടൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുള്ള ടൈറ്റിലാണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്നു കലാപ്രതിഭയായി അവസാനം കോട്ടയം സി എം എസ് ആ ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു ഹോളിലായിരുന്നു സമ്മാനദാനം അപ്പൊ ചേട്ടൻ അവിടെ പിന്നെ കരുമാടിക്കുട്ടിന്റെ ഷൂട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് മൊബൈൽ ഇല്ല സാർ ഒരു വിജയം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചറിയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനെ വിളിച്ചറിയിക്കാനൊന്നും യാതൊരു സൗകര്യം ഇല്ല അതൊക്കെ പത്രത്തിലൂടെ കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് വിശിഷ്ട അതിഥി നമ്മുടെ അന്തരിച്ച മുരളി സാറായിരുന്നു അപ്പൊ സാർ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുറകിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ആരവം കേൾക്കുന്നു ജനങ്ങളൊക്കെ ഹായ് ഹായ് എന്ന് ഭയങ്കര ബഹളം കേൾക്കുന്നുണ്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ മുട്ടയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വന്നു അങ്ങനെ കലാപ്രതിഭ പട്ടം എനിക്ക് തരികയാണ് തരുന്ന സമയത്ത് ചേട്ടൻ സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അനുജനെ ഞാൻ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല അവൻ ചോദിച്ച പൈസ കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ അവനത് നേടാനുള്ള ഒരു ത്വര ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാശി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവന് അങ്ങനെ ചെയ്തു വിട്ടത് പക്ഷെ അവൻ എന്നെ മധുരതരമായി പകരം വീട്ടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ വലിയ കലാകാരനോട് ഞാൻ ഈ സദസ്സിന് മുമ്പിൽ സമക്ഷം ഞാൻ മാപ്പ് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിപ്പിടുത്തുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അവിടെ നിന്നത് ഒരു ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റോളം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നിന്നു എന്ന് പറയാം ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിൻ്റെ ചൂട് മുറപ്പാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എം എക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയിരുന്നു ആ സമയത്തും ചേട്ടൻ പാടിയിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പാടിയിലിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക പാടിയിൽ ചെന്ന് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്താനുള്ള ഒരു ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ ചേട്ടൻ ഓടി ചെന്ന്
എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും പറയാം ഒന്ന് രണ്ട് തവണ തുറന്നു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം രാമകൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് ഈ കലാഫുൽമണിയെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഈ ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ പോലെ വളരെ പ്രസ്റ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുമ്പോൾ പോലും അതിന്റെ സീസണുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുമ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിന്റെ ടെലിവിഷൻ റേറ്റിംഗ് താഴുന്നതൊരു ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചില ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളിലൊക്കെ റേറ്റിംഗ് താഴുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു വജ്രായുധം ഉണ്ടായിരുന്നു കലാഭൻ മണി വിളിച്ചോണ്ട് വരും കാരണം അത് കലാഭൻ മണിക്ക് ഒരു അറിയാത്ത ഒരു രഹസ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ കലാഭൻ മണി സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ അന്നോടെ അത് വീണ്ടും ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് ആണ് അങ്ങനെ എത്രയോ ടെലിവിഷൻ പരിപാടികൾക്ക് ടേക്ക് ഓഫ് അന്തിമമായി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് കലാഭൻ മണി അത് കാരണം സിനിമയിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടെലിവിഷനിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ പ്ലീസ് രാമകൃഷ്ണൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു ദൃശ്യം കാണാം എൽ ഇ ഡിയിൽ കണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് ആരാണ് ഈ നായിക ധനാർക്കലി എന്ന ചിത്രമാണ് പഴയ ഒരു ചിത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ മലയാളികൾ കണ്ട സിനിമ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ വൈജയന്തി മാല ഓപ്ഷൻ ബി വിജയ നിർമ്മല ഓപ്ഷൻ സി കെ ആർ വിജയ ഓപ്ഷൻ ഡി വിധുബാല ഓപ്ഷൻ ഇ അംബിക ഉറപ്പായിട്ടും തോന്നിയോ നല്ല കാഴ്ചയാണല്ലോ ഈ കണ്ണുകൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കണ്ണുകളല്ലേ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി പൂട്ടാമോ അതെ സാർ കെ ആർ വിജയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കെ ആർ വിജയ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ല നടി ഈ കാറ്റഗറി പറഞ്ഞ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പറഞ്ഞു നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഓപ്ഷൻ സി കെ ആർ വിജയ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഉത്തരമാണ് രാമകൃഷ്ണൻ പണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു സ്വിച്ച് ബോർഡ് നന്നാക്കിയില്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചേട്ടന്റെ ആസറ്റിൽ പറഞ്ഞത് കട്ടെടുത്തല്ലേ അറിയാം അത് സാറേ വീട്ടില് ചെറിയൊരു വീടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോ ഓല വീടൊക്കെ മാറ്റി ചെറിയൊരു ഓട് വീട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുഴയിൽ നിന്ന് തന്നെ മണലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് രാവിലെ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു വട്ടകയില് മണലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെത്തി തേച്ചു അപ്പൊ ചേട്ടൻ ജസ്റ്റ് കലാഭവനിലേക്ക് കയറി അങ്ങനെ ഒരു അടച്ചുറപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് കറണ്ട് കിട്ടുകയാണ് അപ്പൊ ചേട്ടന് പാട്ട് ഭയങ്കര ഹരമാണല്ലോ അപ്പൊ പാട്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആള് കറണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതിന് കറണ്ട് കിട്ടി അങ്ങനെ ഇറയത്ത് തന്നെ ഒരു സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്വിച്ചും ഒരു ഫ്ലഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അച്ഛൻ കിടക്കുന്നത് ഈ ഇറയത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ പാവം അതൊരു അന്തിക്കള്ളൊക്കെ കുടിച്ചു വരുന്ന ഒരു ചെറിയ കലാകാരനും കൂടിയാണെന്ന് അറിയാലോ പാട്ടൊക്കെ പാടിയിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് മുഴുവനും കത്തണത് ഇഷ്ടമല്ല അച്ഛൻ വിചാരിച്ചു ഈ വിളക്ക് പോലെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബൾബും താത്തീറാന്നാണ് അച്ഛന്റെ വിചാരം അപ്പൊ മക്കളെ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടാടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വിച്ചിനെ ഒന്ന് പതുക്കി നിൽക്കും ഇങ്ങനെ പകുതി അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ മിന്നി മിന്നി നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ പിന്നെ നോക്കിയപ്പോ ഈ പ്ലഗിന്റെ അല്ലേ ഒരു ബേട്ടാളൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ചിതൽപുറ്റ് പോലത്തെ സാധനം കയറുന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് രാമകൃഷ്ണ അതൊന്ന് നോക്കി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ സാധനം ഇരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാനിത് ഒരു ഉണക്കി ഇറക്കി കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞോണ്ടാൻ പോയ സമയത്ത് അപ്പോഴേക്ക് അമ്മ വന്നു അച്ഛൻ വന്നു ചേട്ടനുണ്ടായി അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ അങ്ങോട്ട് മാറിയ ഞാൻ ഇത് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു ആണി എടുത്തിട്ട് മൊത്തം അങ്ങോട്ട് തിരികെ തിരികെ വഴി എല്ലാവരും തൊട്ട് തുടങ്ങി ഒക്കെ തെറിച്ച് അങ്ങോട്ട് വീണു പോയി അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയാ രാമകൃഷ്ണ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല വേട്ടാളെന്ന് അപ്പൊ വേട്ടാളനാണ് കുത്തിയത് അപ്പോഴും അച്ഛൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയും കുത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലായി അതെ അതെ അത്രയും എന്താ പറയാ വളരെ നിർമ്മല ഹൃദയരായിരുന്നു ഈ കലാഭൂൻ മണിയുടെ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അദ്ദേഹം പാടി വെച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ 
കൂടെ പുഴയാകെ അലഞ്ഞോ നാണ്ടി ഓടപ്പഴം പോലൊരു പെണ്ണീന് വേണ്ടി ഞാൻ കൂടെ പുഴയാകെ അലഞ്ഞോ നാണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ സ്നേഹിച്ച കരണം എന്നെ പിരിഞ്ഞു നീ പോയി ലേടി ഇന്നു നിന്റെ വീട്ടില് കല്യാണ അലങ്കാരം ഇന്നെ വീട്ടില് കണ്ണീരാണ്ടി ഓടപ്പഴം പോലൊരു പെണ്ണീന് വേണ്ടി ഞാൻ കൂടെ പുഴയാകെ അലഞ്ഞോ നാണ്ടി ഓടപ്പഴം പോലൊരു സാറേ ആ ഇത് പാടുമ്പോ ചേട്ടന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഓടപ്പഴം പോലൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ ആളെ പാടുക ഓടപ്പഴം പോലൊരു പെണ്ണീന് വേണ്ടി ഞാൻ കൂടെ പുഴയാകെ അലഞ്ഞോ നാണ്ടി ഒട്ടുന്ന വണ്ടിയിലോ കിട്ടും നോരായാസം നിന്നെ കൂറിച്ചുള്ള ദായിരുന്നു കാണും ചൂമരും മേൽ ചിത്രം വരച്ചാലോ പുതുമഴ പെയ്യുമ്പോൾ ചിത്രം മായും കുതിരയ്ക്കോ കൊമ്പില്ല മുതിരയ്ക്കോ മധുരല്ല പച്ചില പാമ്പിനോ പത്തിയില്ല ഓടപ്പഴം പോലൊരു കിണ്ടങ്ങി ഓടപ്പഴം പോലൊരു പെണ്ണീന് വേണ്ടി ഞാൻ കൂടെ പുഴയാകെ അലഞ്ഞോ നാണ്ടി ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ് എല്ലാ ഉപരി കലാഭവൻ മണിയുടെ ഒരു പ്രസൻസ് പോലും ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ പ്ലീസ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ഒരു കാര്യം രാമകൃഷ്ണന് പി എച്ച് ഡി കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും മണി മടങ്ങിയിരുന്നു അല്ലെ അതെ അതെ എം എ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ മണി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ യുവജനോത്സവത്തിൽ കലാപ്രതിഭ ആവുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഹൂർത്തങ്ങളിലൊക്കെ കലാഭവൻ മണി ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ എന്നെ അമേരിക്കയിലേക്കൊക്കെ വിട്ട് വലിയ ജോലി തരണമായിരുന്നു ചേട്ടന്റെ വലിയ ആഗ്രഹം കാരണം ചേട്ടനെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദുരനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടാവരുതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ചേട്ടൻ എന്താ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പുകളും പിന്നെ കലാമേഖലയിൽ ചേട്ടൻ നേരിട്ടുള്ള കുറെ ദുരനുഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ വലിയ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സവർണർ കൈയാളുന്ന ഒരു നൃത്ത കലാരൂപമാണ് അതും പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഹിനിയാട്ടം എന്നൊരു കലാരൂപത്തിലാണ് ഞാൻ നിലകൊള്ളുന്നത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സവർണന്റെ കലയാണ് എന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വിവേചനം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ സർഗലോകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ കാരണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി അന്ന് മുതൽ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം എനിക്ക് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു നേരത്തെ പക്ഷേ ആ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ എസ് സി റിസർവേഷൻ നോക്കാണ്ട് അവർ ഈ എസ് സി കാറ്റഗറിക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് റിസൾട്ട് ഇട്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ചേട്ടൻ അതിൽ ഇടപെട്ടു അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എം എ ബേബി സാറായിരുന്നു സാർ അത് പറഞ്ഞു കൃത്യമായി ഇടപെട്ട് കൊണ്ട് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് റിസർവേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ പി എച്ച് ഡി എം ഫിൽ വിത്ത് പി എച്ച് ഡി അവിടെ കയറി അത് കഴിഞ്ഞ് എം ഫിലിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ടോപ്പ് സ്കോററായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വീണ്ടും ഏറ്റവും താഴത്തേക്ക് കിട്ടു അപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളായി അത് കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടനോട് പോയി ഇന്ന് കരച്ചിലായി പറയലായി അപ്പോഴും ചേട്ടൻ ഇടപെട്ടു അപ്പോഴും ബേബി സാർ വന്ന് വേണ്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ആ റിസൾട്ട് എനിക്ക് തരികയുണ്ടായി അതിന് തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വേദികളും പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ രംഗവേദിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പല വേദികളും നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോയ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കാർ സർക്കാരിനെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒരു 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 സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഗീത നാടക അക്കാദമി ആയാലും മറ്റൊരു സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ അത് സർക്കാർ അവരോധിക്കുമ്പോൾ അവരാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ബോധത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഈ സംഭവം ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇനി എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയടത്തോളം നല്ലോണം ആ ഒരു പ്രശ്നം സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ സാറേ ഞാൻ കമലദളത്തിൽ മോഹൻലാൽ ഉണ്ടല്ലോ ആളുടെ റോളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ അതായത് നൃത്തം എന്നാൽ എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്യം എന്നാൽ എന്ത് താണ്ഡവം എന്നാൽ എന്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്യം അല്ലേ അത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പറ്റൂ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പറ്റൂ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചേർന്നല്ലേ ആ
ഉദ്ധനമാണ് അത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് താണ്ഡവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ധതമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ രേചക അംഗഹാരശ്ച പിണ്ടിബന്ധസ്ഥതൈവജ രേചകങ്ങളും അംഗഹാരങ്ങളും പിണ്ടിബന്ധങ്ങളും ചേർന്നതാണ് താണ്ഡവം താണ്ഡവം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്യുവർ ഡാൻസ് എന്നാണ് നാട്യശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സങ്കല്പങ്ങളെ വളരെ തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടം ഈ മോഹിനിയാട്ട രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതുവരെയും ഭാരതത്തിൽ മൊത്തം മാറിയിട്ടും കേരളത്തിലെ മോഹിനിയാട്ട രംഗത്ത് മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലാസ്യഭാവം ഒരുപാട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മോഹിനി വേഷത്തില് എത്രയോ കാലമായി മോഹിനിയാട്ടം കളിക്കുകയാണ് രാമകൃഷ്ണൻ അതെ അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ഭാവം ഒരു പുരുഷനായ താങ്കളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കലാകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് സാറെ ശിവനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ശിവന് അർദ്ധനാരീശ്വര സങ്കല്പമാണ് ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഉദ്ധതവും സുകുമാരവും സൗകുമാരിയവും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നടനെ നടനെ പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹൻലാൽ സാറിനെ ഒന്ന് നോക്കൂ സാറേ അദ്ദേഹം കമലതലത്തിലും വാനപ്രസത്തിലും ചെയ്ത കഥാപാത്രമാണ് ആടുതോമയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ അനിമ അനിമസ് എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം എല്ലാം ഹ്യൂമൻ ണ്ട് ഈ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള വ്യത്യസ്തതയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ആർട്ട് ഫോമിലേക്കും ഓരോ കലാകാരനെ ചെയ്തത് ഒരു കലാകാരൻ പൗരുഷമായതും ലാസ്യപരമായതും ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് നമ്മള് വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ അത് മാറ്റുക വേദിയിൽ മാത്രം അത് പ്രയോഗിക്കുക ഈ നമ്മള് യഥാർത്ഥത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ സാക്ഷരരായ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ സംസ്കൃത ചിത്തർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആളുകൾ ആ ജാതി പിശാചിനെ എന്നെ നമ്മൾ കുഴിച്ചുമൂടി എന്നാ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് അത് കൂടുതലാകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഈ പണ്ടൊക്കെ ജാതി പിശാജിന്റെ കുപ്പായം വിടാൻ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ ആൾക്കാരെ കുപ്പായം കീറിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് അതെ 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 കുപ്പായത്തിനും ഇപ്പൊ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതെ 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 ഓക്കെ അപ്പൊ അത് രാമകൃഷ്ണൻ ജീവിതത്തിൽ ചില അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പെടുന്നു എന്നാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് സാറേ കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും പി എച്ച് ഡിയും യു ജി സി ഒക്കെ പാസ്സായി നിന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് രാമകൃഷ്ണൻ ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ സ്ഥിരമായിട്ടില്ല ജോലി ഇല്ല ഒരു താൽക്കാലിക അധ്യാപകനായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാല ജീവിക്കുന്നത് യു ജി സിയുടെ എല്ലാ എലിജിബിലിറ്റി പരീക്ഷകളും പാസ് എല്ലാം പാസ് ആയി എല്ലാം പാസ് ആയി എം ഫിലും പി എച്ച് ഡിയും എല്ലാം പാസ് ആയി എല്ലാം പാസ് എം ഫിൽ ഒക്കെ എനിക്ക് റാങ്ക് കൂടെ ആണോ എം ഫിൽ ടോപ് സ്കോർ ആയിരുന്നു എം എ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പി എച്ച് ഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു യു ജി സി നെറ്റ് പരീക്ഷ പെർഫോമിംഗ് ആൻസസിൽ വിജയിച്ചു ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി രാമകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതം ബാക്കി ഒരു ജോലിക്ക് ഇനി ഒന്നുമില്ല സാർ എനിക്ക് ഇനി നിർവാഹം ഇല്ല എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഏജ് ഓവർ ആവുന്നു എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് സിനിമകളിലേക്ക് ചേട്ടൻ തെളിച്ചു വെച്ചു ചേട്ടനോളം ആവില്ലെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാൻ സിനിമയും അല്ലെങ്കിൽ ആ രംഗങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്റെ കലാപരിപാടികളും എനിക്കൊപ്പം കൊണ്ടു പോകാമെന്നൊരു ആശ്വാസം മാത്രമാണ് പിന്നിലുള്ളത് ഈ രാമകൃഷ്ണൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാർത്തകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു ഈ നമ്മുടെ സംഗീത നട അക്കാഡമിയുടെ ഒരു അവസരം രാമകൃഷ്ണൻ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എനിക്കൊന്ന് അന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്ന കെ പി സി ലളിത ചേച്ചിയൊക്കെ അതിൽ ഇടപെടേണ്ടി വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ആ സംഭവം എങ്ങനെ പോയി അത് ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ വാർത്ത പൊട്ടിച്ച് സാർ തന്നെയാണ് മോർണിംഗ് ഷോയിൽ സാർ അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ലളിത ചേച്ചി എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് നിന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ലളിത ചേച്ചിനെ മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവിടുത്തെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം സാറേ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള അക്കാഡമി ഗവൺമെന്റ് എനിക്ക് മറ്റൊരു കപിലവാൽസി എന്ന് പറയുന്ന നൃത്തോത്സവത്തിൽ ഓൺലൈനിലായിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴും സംഗീത നട അക്കാദമിയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം നിലവിലെ പരിപാടികളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഇനി വരുന്നതിൽ നടത്തുമെന്ന് ഞാൻ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ സാർ വളരെ ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അപേക്ഷ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആ അപേക്ഷയുടെ പുറത്ത് ഒരു ഭാരം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റില്ലാണ് താങ്കൾ അങ്ങോട്ട് കാണൂ ഈ നോക്കൂ ഈ ഈ ആളിനെ അറിയാമോ എനിക്
ഒരു ഒരു മോഹിനിയാട്ടം വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ അതായത് രാമകൃഷ്ണൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ബിഗ് സീറോ ആയിരുന്ന മോഹിനിയാട്ടത്തിലേക്ക് ചുവടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുണ്ട് കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടി അമ്മ ടീച്ചർ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ കഥകളി സ്ത്രീവേഷങ്ങളും അല്പം കുറച്ച് മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഇനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ ഈ ഒരു ഇനത്തിലേക്ക് ടീച്ചർ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ചുവടുകളാണ് തകണം ജഗണം തകണം സമ്മിശ്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചുവടുകൾ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കച്ചേരി സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറേ കുറേ ഇനങ്ങൾ കൂടെ അന്ന് ശൃംഗാര രസപ്രധാനം മാത്രമായിരുന്നു മോഹിനിയാട്ടം അതിലേക്ക് ഭക്തി രസപ്രധാനമായിട്ട് മറ്റ് നവരസങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ടീച്ചർ ഒരുപാട് ഇനങ്ങൾ ചിട്ട ചെയ്തുകൊണ്ട് മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വലുതാക്കി കൊണ്ടുവന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിയും ടീച്ചർക്കാണ് ടീച്ചറെ വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഞാൻ ഈ സമയം ഓർക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നമുക്കത് നമ്മൾ കുറെ നേരമായിട്ട് പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുക പിന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് ആ ചേട്ടൻ കരിമാടി കൂട്ടലിൽ ഒരു ഇടി വില്ലനെ ഇടിക്കുമ്പോ അപ്പ പറയിടിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തുമ്പ ശൊന്നാങ്കിത്തേ ഓ അത് ശരി അതെ അതെ ആ ഇടിയൂട്ടി ഞാൻ അറിയേണ്ടതാണല്ലോ ബി കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടി ആ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഈ കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചുണ്ട് എന്തൊരു മുദ്രയാ ഇപ്പോ രാമകൃഷ്ണ കാണിക്കാൻ പറ്റുക ടീച്ചർ ഒരു പദമുണ്ട് അവനേ കണ്ടോ വരിക വരിക സഖിയെ വരഗുണൻ അവനേ കണ്ടോ പ്രിയമോടൻ സന്ദേശം നീ വഴി പോലെ അറിയിച്ചോ വരിക വരിക സഖിയെ വരഗുണൻ അവനേ കണ്ടോ സൂപ്പർ അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ശിക്ഷ അതെ ഞങ്ങള് ആർ എൽ വി കലാ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോ ടീച്ചറുടെ ഇനാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങി കേക്കുക ആണല്ലേ അതെ ആ ടീച്ചർ വയസ്സായ സമയത്താണ് ടീച്ചറെ മകളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് നാള് പ്രാക്ടീസിന് പോയിരുന്നു അപ്പൊ ടീച്ചർ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖത്തിലായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ടീച്ചറെ കീഴിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ടീച്ചറെ മകളായിട്ടുള്ള കലാവിജയൻ ടീച്ചറുടെ കീഴിലും തൃപ്പൂണിത്തറ ഈ ആർ എൽ വി കോളേജിലെ ഒരു ചരിത്രമാണല്ലോ രാമകൃഷ്ണൻ അതായത് അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ പുരുഷ അധ്യാപകൻ അതെ 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 മോഹിനിയാട്ട വിഭാഗത്തിലെ പുരുഷ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നു പുരുഷ വിദ്യാർത്ഥി അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ എന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചെല്ലുമ്പോ ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പഠിക്കാൻ എന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പം കാലടി സർവകലാശാലയിലെ അവിടുത്തെ ചോടിയായിട്ടുള്ള അബുസാറും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം എനിക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ആ കസേരയിലേക്ക് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടിയത് ആർ എൽ വി കോളേജിലെ ചരിത്രത്തിൽ ഞാനാണ് മാത്രല്ല പുരുഷന്മാർ അത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അത്ര സുഖകരമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഒരു പത്ത് പെൺപിള്ളരെ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഒരു ആങ്ങളായിട്ട് കയറിയത് ഈ രാമകൃഷ്ണൻ പൊതുവേ എങ്ങനെയാ വ്യക്തിപരമായി നല്ല കരുത്തുള്ള ആളാണ് കരുത്തുകഴിഞ്ഞാല് എല്ലോറപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് സാറേ പക്ഷെ ഈ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ താങ്കളുടെ ദുർബല ചിത്തനായിട്ടും കണ്ടു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ സംഗീത അക്കാഡമി ആയിട്ട് ആ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ താങ്കൾ ഒരു ആത്മഹത്യാശ്രമം പോലും നടത്തി സാറേ അത് എന്താ താങ്കളുടെ മനസ്സിന് ഒരു ചാഞ്ചല്യം അനുഭവപ്പെട്ടു കാരണം കലാഭവൻ മണി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കരുത്തോടെ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് അതെ അതെ ഇവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കരുത്ത് ഇപ്പൊ കലാമണ്ഡലത്തിലെ വിഷയത്തിലും മറ്റു എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ചേട്ടൻ ഇടപെട്ടപ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ശബ്ദം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സാറേ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മയും കൂലിപ്പണിക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന സമൂഹത്തിലെ നല്ല വ്യക്തികളെ കണ്ട് അവരെ പോലെ ആകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വഴി തെറ്റി പോകാമായിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളർന്നു വന്ന് ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേദികൾ തരേണ്ടതിന് പകരം ഇവിടെ ഞങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയും വേദി നിഷേധിക്കുകയാണ് തരാൻ പറ്റില്ല അതിനുശേഷം ഇവര് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി കൊടുക്കുന്ന എന്താ ഞാൻ നൊണയനാണ് സമൂഹത്തിൽ വൃത്തി കെട്ടവനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തിക്കൊണ്ട് വാർത്തകൾ കൊടുക്കുകയാണ് സാറേ എങ്ങനെ ജീവിക്കും സ
ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊരു ആൾക്ക് ഒരു ഗതികേട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേരളത്തില് ഇത്തരം ചിന്ത എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണനെ പോലെ അതായത് താങ്കൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്നും ഒരു പക്ഷെ കലാഭവൻ മണിയുടെ ഒരു പിൻബലം ഇല്ലാതെ ആ ഒരു കെയർ ഓഫ് ഇല്ലാതെ താങ്കൾ താങ്കൾ സ്വന്തമായി താങ്കളെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിന്റെ വഴി വേണ്ട ഇനി മരണത്തിന്റെ വഴിയാണ് സുഖകരം എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു സാറേ ഒന്നും ഓർക്കുക എനിക്ക് ഇനി ഗവൺമെന്റ് ജോലിയില്ല ഇത്രയും പഠിച്ചെത്തി ഒരു സർക്കാർ ജോലി കിട്ടി എന്റെ ജീവിതം സേഫ് ആവാൻ യാതൊരു ലക്ഷണമില്ല ഇവിടെ ചെലങ്ക കെട്ടാൻ ഒരു വേദി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കലാകാരൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം സാറേ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇത്രയും വയസ്സായി ഈ ചുറു ചുറുക്കൽ എനിക്ക് ചെയ്യാം എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഞാൻ എന്നെ മാത്രല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ ധാരാളം പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് ഇവിടെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ആർ എൽ വി നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാല എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങി ഒരുപാട് നർത്തകിമാരുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കേവലം സ്റ്റഫ് ചെയ്തുപെട്ടിരിക്കുന്ന കുറെ നർത്തകികൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമാണ് വേദികളുള്ളത് ഈ വരുന്ന കലാകാരന്മാരും കലാകാരികൾക്ക് എവിടെയാണ് വേദി സാറേ ഇനി ഈ പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം എനിക്ക് ഒരു വേദി കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം സാറേ ഈ പ്രളയം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ ആകെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയത് തലയിലും വെച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ നീന്തി പോയത് എൻ്റെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് സാറേ കാരണം എനിക്കൊരു ഭാഗം എൻ ഞങ്ങളെ വീട് മൊത്തം മുങ്ങിപ്പോയി ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞ ചേട്ടന്റെ ഒരു കരം അപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായി ഈ കലാഗൃഹത്തിൽ മൂന്ന് നിലയുള്ള കലാഗൃഹത്തിന്റെ കലാഭവൻ മണി പണിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണ് കലാഗൃഹം അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഓ വെള്ളം കയറിയ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ മുഴുവനും മുങ്ങിപ്പോയി ചേട്ടന്റെ പ്രതിമയും ഒക്കെ മുങ്ങി ഞങ്ങൾ പതിനേഴ് അംഗങ്ങൾ വീടിന്റെ മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങളത്ത് ആഹാരം ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു വെളിച്ചില്ല രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു ബന്ധങ്ങളും ഇല്ല ആള് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഡാമ് പൊട്ടിയതാണോ ഇതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കലാഗൃഹത്തോട് ചേർന്നൊരു തെങ്ങുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അനിരുദ്ധനും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അപ്പൊ അതെ 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 അപ്പൊ അവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ തെങ്ങിൽ നിന്ന് തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നിലത്തടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കാരണം മുലപ്പാൽ കുടിക്കാത്ത കുട്ടികളും അതേസമയം കട്ടിയാഹാരം കഴിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ അമ്മമാർ തന്നെ ഈ നാളികേരം ചവച്ചരച്ച് അവരെ വായിലേക്ക് പേസ്റ്റ് പോലെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്ത്രീകൾ ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നു കരച്ചിൽ ഒച്ചത്തിൽ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കരച്ചിൽ വളരെ കടലിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു വീട് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതേ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പോഴൊക്കെ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹം കാരണം എല്ലാ വീടുകളും മതിലുകളും ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴുപ്പും പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് താഴത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹസ്ഥമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ പ്രതിമയ്ക്കും ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അപ്പോഴും ചേട്ടൻ്റെ ഒരു കരം ഞങ്ങളവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് കലാഭവൻ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരും എല്ലാവരും അവിടെ വന്ന് ചേട്ടൻ്റെ എന്താ പറയുക ചേട്ടൻ ഒരു ദൈവത്തിന് തുല്യ ആരാധിക്കുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് പുറം നാട്ടുകളിൽ നിന്നായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശബരിമല സീസൺ ആയാലും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന ആളുകൾ അവിടെ എന്താ പറയുക ദൈവതുല്യമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ കാൽക്കൽ നാണയമൊക്കെ ഇട്ട് ചന്ദനത്തിരിയൊക്കെ എത്തിച്ച് അവർ കാണിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ കുറച്ച് അവിടെ ഒരു വിദ്യാലയം ഉണ്ട് അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്നേഹത്തോടെ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ കാൽക്ക് പൂക്കൾ വെച്ച് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചേട്ടൻ ഓക്കെ എവിടെയോ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടി പൂർത്തിയാക്കാം താങ്കൾ ശരിക്കും അങ്ങനെ പത്രങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ വന്നു താങ്കൾ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു ശരിക്കും താങ്കൾ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ വാർത്തകൾ വന്നതേ അല്ല ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്തു ജീവൻ തിരിച്ചത് എന്താണ് ദൈവം അപ്പൊ ഇനി ആ വഴിക്കില്ലല്ലോ ഇനി അങ്ങനെ പാടില്ല ഇനി എന്തായാലും ഒരു ധൈര്യം അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ചില ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ അതായത് ഇത്രയും നന്നായി ജീവിച്ചിട്ടും നമ്മളെ ഒരു കുറ്റക്കാരനായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായ സാഹചര്യമാണ് താങ്കളെ തളർത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇത്രയധികം വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയിട്ടും ഒരു ജോലി
ഒരിക്കലും അപജയമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഒരു സംരക്ഷണം എന്ന ഒരു സംരക്ഷണ ഭിത്തി പോലെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല ചേട്ടൻ നല്ല രീതിയിൽ സമ്പാദിച്ചു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ സഹോദരിമാരെ മക്കളുള്ള കല്യാണം അതൊക്കെ അപ്പാപ്പ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സിൽ ചേട്ടൻ പോകും എന്നുള്ള ചിന്ത ചേട്ടനില്ല അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു വയ്ക്കാൻ നമ്മളും ചേട്ടനെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കിത് ചെയ്തു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ ഒട്ടും ഇല്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അമ്പിളി മാമനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ പിടിച്ചു തരും ചേട്ടൻ സിനിമയിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ചേട്ടന് സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശപ്പ് മാറിയത് രുചിയുള്ള ആഹാരം കഴിച്ച് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ടൂറിന് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു പക്ഷേ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ഒപ്പമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ച ചേട്ടൻ ചിരഞ്ജീവിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇന്നും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ആള് പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ കലാഗൃഹം വരെ അച്ഛൻ്റെ പേരിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അത് എന്താ പറയുക ഇനിയൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം ഇതൊന്നും ചേട്ടൻ അത് നിശ്ചയിച്ച് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്താ പറയുക അതിനുള്ള സമയം ചേട്ടൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണൻ ഒന്ന് ഉയർത്താൻ കുട്ടേട്ടൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ഓക്കെ സന്തോഷം ആ കുട്ടേട്ട ഉയർത്തു ഇത് പൊങ്ങണത് എല്ലാവരും ചോദിച്ചത് ശരിക്കും പൊങ്ങണതാണോ ചോദിച്ചു ആൾക്കാർക്ക് സംശയം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ശരിക്കും പൊങ്ങണതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല രാമകൃഷ്ണൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ ആറാമത്തെ ലെവൽ അതായത് നമ്മുടെ തല ശരിക്കും ഇതിന്റെ മേൽക്കൂരിൽ മുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഒരു കോടിയുടെ കളി അവിടേക്ക് എത്തോ സാറേ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല രാമകൃഷ്ണന്റെ ഈ മുടി കുറഞ്ഞ തലയിൽ ചിലപ്പോ ഈ മേൽക്കൂര മുട്ടാനാണ് ഇതൊരു ചെറിയ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ഈ മേൽക്കൂര മുട്ടാനാണ് വിധിയെങ്കിൽ ഒരു കോടി വീട്ടിലിരിക്കും നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അരലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു മോണിറ്റർ ഫ്രീ ഇത് കണക്കല്ല നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കുട്ടി രാത്രി എട്ടര മണിക്ക് ഉറങ്ങി രാവിലെ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ഉണർന്നാൽ ആകെ എത്ര നേരം ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രാത്രി എട്ടര എട്ട് മുപ്പതിന് ഉറങ്ങി രാവിലെ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ഉണർന്നു ആകെ എത്ര നേരം ഉറക്കം കിട്ടി ഓപ്ഷൻ എ ഏഴേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഓപ്ഷൻ ബി എട്ടേ കാൽ മണിക്കൂർ ഓപ്ഷൻ ബി ഒൻപതര മണിക്കൂർ ഓപ്ഷൻ ഡി എട്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഓപ്ഷൻ ഇ ഒമ്പതേ കാൽ മണിക്കൂർ മനക്കണക്ക് അറിയാമോ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്റെ കൂടെ ടീമുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവർക്ക് അത് വിടുകയാണ് ഈ മാഷ് പറഞ്ഞ പ്രളയത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഗുരുദക്ഷിണ മാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഈ പ്രളയം ഉണ്ടായ സമയത്തെ എല്ലാവരും മാഷ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നിലമ്പൂര് ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തുണികളും അതൊക്കെ ശേഖരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നല്ല കാര്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ചെയ്തു എല്ലാവരും അവരവർക്ക് പറ്റിയ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ കെട്ടുകെട്ടായിട്ട് എല്ലാം കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുത്തു പ്രളയത്തിന് മാഷും അവിടെ അകപ്പെട്ടു പോയിണ്ടായല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി മാഷ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് അത് ശരി നിങ്ങള് എന്റെ വസ്ത്രങ്ങളും മൊത്തം അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല ഇല്ല മാഷ് ഒരു അയൺ ചെയ്തൊക്കെ ഒരു കെട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഉൾപ്പെടെ സകല സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾ എന്താറിയോ തറവാട് വീട് ആകെ മുങ്ങി അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ അലമാരി എന്നുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു ചാക്കിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കലാഗൃഹത്തിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു അവിടെയാണ് ഇവര് കളക്ട് ചെയ്ത ഡ്രസ്സുകളും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ചിരുന്നത് ഇവര് ആ കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ശരിക്കും പ്രളയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വസ്ത്രം ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ എന്റെ ശിശുഗണങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം അതെ അതെ സാറേ അദ്ദേഹം നന്നായി പാട്ട് പാടുന്ന ആൾ കൂടിയാട്ടോ ആണല്ലേ അതെ പാട്ടില് നമുക്കൊന്ന് പാട്ടിലേക്ക് വരാം അല്ലേ അപ്പൊ രാമകൃഷ്ണൻ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇടവേളക്ക് ഒരു ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് വേഗം വരാം കാരണം രാമകൃഷ്ണനോട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ ഇപ്പോ അരലക്ഷം രൂപ അൻപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു സർ ഓക്കെ അൻപതിനായിരം അരലക്ഷം അരലക്ഷാധിപതി രാമകൃഷ്ണൻ നമുക്കിനി മത്സ
ഈ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഗേറ്റ് കടന്നു വരുക തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം സന്തോഷം കാരണം അതെനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് രാമകൃഷ്ണൻ പോയിട്ട് വരൂ ഇതിൽ നിന്ന് രാമകൃഷ്ണന്റെ അവസ്ഥ മാറും എനിക്ക് റപ്പായിയുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഓ അതെന്തായിരിക്കും രാമകൃഷ്ണൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തീറ്റ റപ്പായി അതെ അതായത് ഈ കലാകുമതി എന്നൊരു വാരിക രാമകൃഷ്ണൻ അറിയാം ഈ കലാകുമതി വാരിക കത്തി നിന്ന കാലത്ത് അതിന്റെ ഒരു കവർ സ്റ്റോറി വന്നിട്ടുണ്ട് കുംഭകുരിശായ റപ്പായി ഒരു കുറച്ചൊരു ഹ്യൂമർ ഒക്കെ കലർത്തിയ ഒരു കവർ സ്റ്റോറി അത് എഴുതിയിരുന്ന ഞാനാണ് ഓ അത് ശരി കാരണം അത് റപ്പായിയുടെ ജീവിത ജീവിതാനുഭവങ്ങളും റപ്പായി ജീവിതത്തെ കണ്ട തമാശകളും അത് റപ്പായി ജനങ്ങൾ കണ്ട തൃശൂർക്കാർ കണ്ട റപ്പായി ഒക്കെ ചേർത്തുള്ള ഒരു നല്ല കവർ സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു അത് അത് കാലത്ത് ചെന്തിക്കപ്പെട്ട പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ അറിയുന്നു ആ തീറ്റ റപ്പായിയുടെ വേഷം ചെയ്യാനുള്ള തലവിധി രാമകൃഷ്ണായിരുന്നു അതെ അതെ അല്ലെ ചേട്ടനാണ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത് കലാഭൻ മണി ചെയ്യാൻ ബാക്കി വെച്ചൊരു വിൻസൂർ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകനാണ് ചേട്ടന്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുറെ നാൾ പിന്നെ കൂടെ നടന്നിരുന്നു പക്ഷെ അത് പിന്നെ എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പണ്ടേ ഒരു അങ്ങനെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ചേട്ടൻ അവിടെ ഒരു പ്രജാപതി ആയിട്ട് വാഴുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് വെറുതെ ചേട്ടന് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേഷൻ കലയിൽ ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് കിടക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറി പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നീ പോണം പോയി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള അനിരുദ്ധനൊക്കെ വളരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പടം പോയി ചെയ്തത് അതിനു വേണ്ടി സാറേ തൊണ്ണൂറ് കിലോ ഞാൻ കൂട്ടി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇപ്പൊ എഴുപത്തിയേഴ് കിലോയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് കുറയ്ക്കാനുള്ള വയറൊക്കെ വേണമല്ലോ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം റപ്പായുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ അത് ശരി ഒരിക്കലും അത് തൃശ്ശൂരിലെ ഒരു വീട്ടമ്മ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു പ്ലാവിൽ കയറി ഒരു ചക്കിട്ട് ഇടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോ പഴുത്ത് നിൽക്കുക അദ്ദേഹം വരിക്ക ചക്കയാണ് അതെ അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ആ പ്ലാവിന്റെ കമ്പയിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ചക്ക മുഴുവൻ തിന്ന് ബാക്കി തോല് മാത്രം അതൊക്കെ വളരെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും രസകരമായി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ വയറും വെച്ചിട്ടാണോ അങ്ങ് ഈ ഈ മരത്തിന്റെ മണ്ഡല് ഇതില്ലെങ്കിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാ പുള്ളി പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത്രയും തടി രാമകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാക്കി തൊണ്ണൂറ് കിലോ വരെ ഒരു നർത്തകന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് കിലോ വരെ കൂട്ടി അത് കുറയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രയ്ക്കും അനുഭവമായിരുന്നു ഭയങ്കര അനുഭവമായിരുന്നു കാരണം തീറ്റ മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സിനിമയുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടെക്നിക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു തിന്ന് പറ്റു പത്ത് അമ്പത് കോഴിമുട്ടൊക്കെ തിന്ന് ബാസാനെ നമ്മള് വായലിക്ക് കൈയിട്ട് ഛർദ്ദിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നു കാരണം അന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ നേന്ത്രപ്പഴം തിരുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് അത് സിനിമ കാണുമ്പോൾ സാറിന് അറിയാൻ പറ്റും അതൊക്കെ വളരെയധികം റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അവര് കട്ട് പറയില്ല സാറേ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് പഴം നേന്ത്രപ്പഴം അവസാനം അതിൽ മൊട്ടുസൂചി തറച്ചിട്ട് ചോല വരുന്ന ഒരു സീനാണ് ഇവര് രണ്ടു മൂന്ന് ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവർ തുടങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇവര് എന്തെങ്കിലും കട്ട് പറയണ്ടേ ഞാനും വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു സീന് തോട് കൂടി എടുത്ത് തീർക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും തിന്നു അങ്ങോട്ട് തിന്നു അവസാനം കണ്ണൊക്കെ തുറച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സീൻ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം തിന്നിട്ടുണ്ടാവും അത്രയ്ക്കും നേന്ത്രപ്പ് നേന്ത്രപ്പഴാണേ അതെ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ചെന്ന് വിളിക്കും എനിക്ക് ആകെ സംഭ്രമമായി ഞാൻ അവസാനം ആ ഒരു സീൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കുഴഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് വീണു ഞാൻ അത്രയ്ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശരിക്കും കലാഭവൻ മണിക്ക് സിനിമയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കടുത്ത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഈ സിനിമാ അഭിനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു പളവളപ്പുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി സാധാരണ കലാഭവൻ മണി ആകുന്ന സമയത്ത് അത് ഓർത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചേട്ടൻ അത് വ്യക്തമായിട്ട് തുറന്നു പറയാം പക്ഷെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആള് ആരോടും പറയാണ്ടാണ് ഇത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടൻ നമുക്കിത് അറിയില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ആള് വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്രയധികം ദുരിതങ്ങൾ പാവം നേരിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ചേട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ടായ കാ
എന്ന് നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിന് അപ്പുറം അദ്ദേഹം പോകുന്നു ഈ സൗഹൃദ ബലം കൂടിയതാണോ അത് സൗഹൃദം എന്താ പറയാ ആൾക്ക് നിർത്തേണ്ട അടുത്ത് നിർത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവര് അത് കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതെന്നാണ് എനിക്ക് കാരണം ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്ക് മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും പലവട്ടം ചോദിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോ നമ്മൾ ചോദിച്ച് ഇടപെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനവിടെ നമ്മൾ ചെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇവര് നമുക്ക് ശത്രുക്കളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ചേട്ടൻ പോയതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു സാറേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ രാമകൃഷ്ണന് കലാഭവനുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ശത്രുക്കളുടെ വല്ലാതെ കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഞാനൊരു സഹോദരൻ എന്റെ കൂടപ്പറപ്പാണ് പോയത് എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനമുള്ള ഒരാളാണ് പോയത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ അതുപോലെ എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുടെ നാഥനാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ചേട്ടന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മണി വാസ് ഡയഡോൺ മീത്തയിൽ ആൽക്കഹോൾ പോയിസണിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ തരുമ്പോൾ ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന ഈ ജനങ്ങൾ തന്നെ എന്നെ തിരിച്ചു തല്ലൂലേ അപ്പൊ അത് ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ പോയി ഞാൻ ആരുടെ മേലിലും ഞാൻ കുറ്റം ചാർത്തിയിട്ടില്ല ഒരാൾ ചേട്ടനെ കൊന്നു എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റണം എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി മാത്രമാണ് ഞാൻ പിന്നെ നിയമപാലകരോടും ഗവൺമെന്റിനോടൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞൊരു കമന്റ് തന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കലാഭവൻ വേണ്ടി ചോര ശ്രദ്ധിച്ച് മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനം അറിയുന്ന ആൾ താങ്കളായിരുന്നു അതെ അതെ തീർച്ചയായും ഇപ്പൊ ഈ സുഹൃത്തും ഞാനും കൂടിയാണ് ഒരു ആറുമണിയോട് കൂടിയാണ് ചേട്ടനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെന്റിലേഷനിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ആ ആറുമണി നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഓടിച്ച് എത്തുകയുണ്ടായത് അപ്പൊ രാവിലെ മുതൽ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നമ്മളെ ഒന്ന് പറയാനോ ഇവര് ഈ വയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്ന ആളെ സടയിലും എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം താങ്കളൊക്കെ ഇത്രയും സജീവമായി സമൂഹത്തിലുള്ളപ്പോ ഈ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ഇവരും അറിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഇവർക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചില്ല തന്നെയല്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം അവിടെ സെഡേറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ വന്നുകൊണ്ട് ചേട്ടനെ സെഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാതെ ഒരു കേവലമായ ഒരു പറമ്പിലിട്ട് സെഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കുടുംബക്കാരുടെ ഒരു വേദനയുണ്ടല്ലോ ഇവർ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അത്രയ്ക്ക് അധികാരമായിരുന്നു അവർക്ക് അപ്പോൾ ആ സൗഹൃദത്തെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ഇരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായിട്ട് അതിപ്പോൾ സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴും അവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അത്തരം സൗഹൃദങ്ങൾ മണിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ അവർ പറയുന്നു അവൻ്റെ അവരും കലാഭവൻ മണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരുന്നു അന്വേഷിക്കാൻ വന്നവരൊക്കെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മളെ കൃത്യസമയത്ത് നമ്മൾ അറിയിക്കാതെ ചേട്ടനെ എന്താ പറയാ രക്ഷപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ഒരാളെ മരണത്തിലേക്ക് മനഃപൂർവ്വം തള്ളി വിട്ടുന്നു വേണം എനിക്കത് പറയാനായിട്ട് കാരണം ചേട്ടന് ഈ അസുഖങ്ങളുള്ള ആളെ സെഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പണ്ട് ആ ആളെ അവിടെ പാടിയിലിട്ടുകൊണ്ട് സെഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആരോട് കുടുംബക്കാരോട് ചോദിക്കുന്നില്ല അവരിഷ്ടാനുസരണം വരെ വൈകുന്നേരം വരെ ഇടുന്നു അവിടുന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ സമയം ചേട്ടൻ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു പോലുമില്ല ചേട്ടന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുന്നു വേറെ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു വേറെ ചേട്ടന്റെ ഏതോ കാറിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ പാടിയിൽ തന്നെ കുറെ അണ്ണന്മാരുണ്ട് അവരെ ചേട്ടനെ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് താമസിക്കുന്നവരാണ് അവരോട് പോലും ഒരു വാക്ക് പറയാതെയാണ് ചേട്ടനെ അവര് കാറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയത് ഓക്കെ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മരണാനന്തരം ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗർമാരും യൂട്യൂബ് ചാനലുകളും പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ മറ്റു ചില ദിഗംബരന്മാര് ദിഗംബരന്മാർ എന്ന് വേണം അവർ പറയാനേ അവര് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടു ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വിഷയമല്ല വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ കുത്തിയ പോസ്റ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് അതൊന്നും വിഷയമില്ല അപ്പൊ ആ പോസ്റ്റുകൾ കണ്ട് മനം പുരട്ടൽ ബാധിച്ചിട്ടാണോ താങ്കൾ ഞങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ സാറേ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രധാന കാരണം അത് പിന്നെ ഇവിടെ കലാഗൃഹത്തില് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ കിടക്കുണ്ട് ചാലക്കുടികാരൻ ചെങ്ങാതി നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ചേട്ടൻ ഒരു ഒരു കാളവണ്
ആ ഉപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്നുണ്ട് നമ്മൾ എഴുതത്തില്ല അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം അത് ഒരുപാട് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ ഒരു കാരാവാൻ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ കാരാവാൻ ഞാൻ ആകെ പൂട്ടിയിട്ടൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം നോക്കിയപ്പോണ്ട് ഇതൊക്കെ കുത്തി തുറന്നുകൊണ്ട് കുറെ ബ്ലോഗേഴ്സ് അതിനുള്ളിൽ കയറി എന്നിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാ നോക്കിയപ്പോ അതിനുള്ളിൽ ഭയങ്കര ആളനൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പേടിച്ചു ഇത് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കയറിയിരിക്കണ്ടോ എന്ന് പേടിച്ച് പുറത്ത് ബാക്കിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോ ഇത് ആകെ കുത്തി പൊളിച്ച് തുറന്നിട്ടൊക്കെയാണ് അവര് ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുത്തി പാടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ പാടി ഇപ്പൊ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പാടി എന്ന് മാത്രല്ല എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയും അവരുടെ അച്ഛനുമാണ് അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇതിലൊന്നും ഞാൻ ഇടപെടാറേ ഇല്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാർത്ത ആ വാർത്ത തെറ്റാണ് ഞാൻ ആകെ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കി തന്ന നാലര സെന്റ് ഭൂമിയില് അവിടുത്തെ ആധാരം പോലും കിട്ടാതെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് അതല്ലാതെ ചേട്ടന്റെ യാതൊരു ഒരു വേപ്പില പോലും ചേട്ടന്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വേദിയിൽ സത്യം പറയുകയാണ് അതായത് ഈ കലാഭൻ മണിയുടെ മരണം അതിൽ ഇപ്പോഴും ചില ദുരൂഹതകൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ ഈ മരണത്തിന് ശേഷം താങ്കൾക്ക് മൂന്ന് ഊമക്കത്തുകൾ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ ഊമക്കത്തുകൾ അയച്ചത് ആരാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായോ കൃത്യമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും ചേട്ടൻ ഇപ്പം ഈ ചാലക്കുടിയിലല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കൂടാതെ പല സ്ഥലങ്ങളും ചേട്ടന് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മരണവുമായി അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വീട്ടിലെ ചേച്ചിമാരാണ് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല പിന്നെ അച്ഛൻ മരിച്ചു അമ്മ മരിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ ഞാനാണിത് സംസാരിച്ച് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇവരെ അത് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ഞാൻ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവര് അതിനെ അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ വായടപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കൃത്യമായിട്ട് ചില ചേട്ടന് പല സ്വത്തുകളും പലയിടത്തും ഉണ്ട് ഈ അയൽ സംസ്ഥാനത്തൊക്കെ സ്വത്ത് വാങ്ങി തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അവിടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം കാരണം നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ജീവിക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം അതിനിടെ കൂടെ കുറെ ശത്രുക്കളും കൂടെ വലിച്ചയച്ചു കൊണ്ട് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു സാധാരണ പാവപ്പെട്ട അതെ അതെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു കലാകാരനാണ് സാറേ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ ഇന്ന് തന്നെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നീയാണോ ഇത് സംസാരിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കാനോട് കാരണം ഒന്ന് മിണ്ടാൻ പോലും ഒരു പക്ക ഒരു നാണം കുണിയായിട്ട് ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ഒരാളോട് പോലും സംസാരിക്കാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ആ ഒരാളാണ് ചേട്ടന്റെ മരണശേഷം ഇത്രയും സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ചേട്ടൻ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തന്നത് സംസാരിച്ചു രാമകൃഷ്ണൻ ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഓഡിയോ കേൾപ്പിച്ചേരാം പ്ലേ ദാസേട്ടൻ അമേരിക്കൽ ആകും അതെ ഡാളസിലാണ് കുറച്ച് കാര്യം എനിക്ക് ഈ അടുത്തിടെ ഈ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം വരാതെ കിടക്കുമ്പോൾ രാത്രികളിൽ ഞാൻ ഈ മൊബൈലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില പഴയ പാട്ടുകൾ അതിനകത്ത് ഈ പാട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഡാളസിൽ ജീവിക്കുന്ന ദാസേട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാട്ട് വഴി അങ്ങ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് കാലം സമ്പന്നമാക്കിയ ദാസേട്ട ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഏത് ചിത്രത്തിലേതാണ് ഈ ഗാനം ഓപ്ഷൻ എ മഴ ഓപ്ഷൻ ബി മഴത്തുള്ളി കിലിക്കം ഓപ്ഷൻ സി മഴയെത്തും മുമ്പേ ഓപ്ഷൻ ഡി മഴവില്ല് ഓപ്ഷൻ ഡി പെരുമഴക്കാലം രാമകൃഷ്ണൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പറയ കൂട്ടേട്ടാ രാമകൃഷ്ണൻ താങ്കൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹിന്ദി പരീക്ഷക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടും വീണ്ടും ആ പരീക്ഷ എന്തിനാണ് എഴുതിയത് സംഭവം പിന്നെ ചേട്ടൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ പറയും ചേട്ടൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ഹിന്ദി ആള് പറയും ഇടക്കയില് ഹാങ്കർ തൂക്കിയിട്ട പോലെയാണ് ഇത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കോപ്പി അടിച്ചിട്ടാണ് 
ഓഫീസിലേക്ക് വന്ന് എൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പരിശോധിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ കുറിച്ച് വേറെ ഓഫീസിൽ മാറ്റിയിരുത്തി കൊണ്ട് തന്നെ വേറെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കുകയാണ് ഹിന്ദി പരീക്ഷ എഴുതിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് വീണ്ടും അതേ മാർക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അതെ അതെ അവർക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അത് ശരി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആളായിരിക്കും അതെ അതെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് വീണ്ടും അതേ പരീക്ഷ വീണ്ടും അത് വേറെ ഒന്നല്ല എന്റെ ചേട്ടന്റെ കുസൃതികൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്നെ ആ രീതിയിൽ കാണുകയാണ് അവര് മനസ്സിലായി അതെ അപ്പൊ ആ ചേട്ടൻ ആ ഒരു അനുഭവം ചേട്ടൻ എപ്പോഴും കലയാക്കി കൊണ്ട് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം അന്ന് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കലാഭൊന്മണി ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ സഹായിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പലതും പുറത്തു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അല്ലേ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ മരണശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ പല ആളുകളും സഹായം സ്വീകരിച്ചവർ പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നാൽ പല ആളുകളും നിങ്ങളെ കണ്ടു പറഞ്ഞു 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 അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും രാമകൃഷ്ണൻ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചിത്രം എന്താണ് അല്ല അത് പലതരത്തിലാണ് സാറേ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ പിന്നെ കരള് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവര് വരികയാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് മണിച്ചേട്ടൻ അത് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ചേട്ടൻ പറയാറുള്ളത് സാഹ സാമ്പത്തികം ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ തന്ന് സഹായിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും തികയാണ്ട് വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുക ഞാൻ അവിടെ വന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരുമിച്ച് വന്ന് പിന്നെ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സഹായങ്ങൾ ചേട്ടൻ അധികം ചെയ്യാറ് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ലിവറൊക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടി പിന്നെ ചേട്ടൻ ഇത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ആ കുട്ടി വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് എൻ്റെ മോൻ്റെ ലിവർ മാറ്റി വെച്ചത് മണിച്ചേട്ടനാണ് എൻ്റെ മണിച്ചേട്ടന് അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ മോൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തന്നെ ലിവർ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അവർ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് കരയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ അതുപോലെ അതുപോലെ എത്രയോ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ ചേട്ടൻ എന്തോ എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കാല് മാറ്റി വെക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചേട്ടൻ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളൊരു ആ ടെൻഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചാലക്കുടിയിലേക്ക് വരും എനിക്ക് ഏറ്റവും റിസ്ക് ഉള്ളത് സെറിബൾ പാർസി പിടിച്ചൊരു പയ്യനുണ്ട് അദ്വൈത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പത്തനംതിട്ടയിലാണ് അപ്പൊ അവനെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെന്നല്ല അതുപോലെ കുറച്ച് പിള്ളേരുണ്ട് ചേട്ടന് അപ്പൊ നമുക്കിത് അറിയില്ല ചേട്ടൻ ഇത് പാട്ട് പാടി കൊടുക്കാറുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചേട്ടൻ ഫോണിൽ വിളിക്കും അവരെ അവർക്ക് പാട്ട് പാടി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പാട്ട് പാടി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവർ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഫുൾ ടൈം അവന്റെ വീട്ടിൽ നേരം വെളുത്താൽ അവന് എഴുന്നേറ്റ് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നത് വരെ ഫുൾ ടൈം ചേട്ടന്റെ പാട്ടുകളാണ് ഒരു സമയം അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവനെ കാറിൽ കയറ്റി കാർ സ്റ്റീരിയ ഓൺ ചെയ്ത് പാട്ട് കേൾപ്പിക്കും ഈ പ്രളയ സമയത്ത് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറണ്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ ജനറേറ്റർ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അവനെ ഈ പാട്ട് മുഴുവൻ കേൾപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മണിച്ചേട്ടന്റെ ഒരു അപർണായി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പാട്ടുകൾ അവന് ചോറുണ്ണാണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് വാശി പിടിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ പാടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചേട്ടന്റെ വാർഷികങ്ങൾക്ക് അവൻ വീട്ടിലേക്ക് വരും അപ്പൊ അവനെ ഞാൻ കയ്യിലെടുത്ത് പാടുമ്പോൾ അവൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു നോട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അറിയാണ്ട് ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് മണിച്ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു ഫീല് അവന് ഉണ്ടാവേണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അവന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവം സാറേ പറയുന്നത് എനിക്കത് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ കൊല്ലം സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കൊല്ലത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തൊഴാൻ വേണ്ടി പോയി നമ്മുടെ ഒരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഗായകൻ കായംകുളം ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗായകൻ അവിടെ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് പാടിയ ആള് ശരിക്കും പറഞ്ഞു അതെ അതെ ഒരു ഭിക്ഷ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊറ്റംകുളങ
ഇപ്പോഴും ചേട്ടൻ തിരിച്ചു വരും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും എൻ്റെ ചേച്ചി എപ്പോഴും പറയും ചേച്ചിയെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു വരുന്ന ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം കാത്തിട്ടാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ചേച്ചി കാത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗറിൻ്റെ വേദിയിൽ ഈ കായംകുളം ബാബു വന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അപൂർവമായൊരു സ്ഥിതി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എൻ്റെയൊക്കെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ശബ്ദമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ഞാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അന്ന് വേദിയിൽ പാടാൻ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന കലാഭവന്മയുടെ പാട്ടായിരുന്നു അതെ 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 അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആരാധനാ പാത്രമായിരുന്നു അതെ 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 അദ്ദേഹം പാടുമായിരുന്നു എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ പത്തനംതിട്ടയിലെ പയ്യൻസിലെ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടും അതിനു വേണ്ടി ചാലക്കുടി തീർച്ചയായിട്ടും ചാലക്കുടി ചന്തക്ക് പോകുമ്പോ ചന്ദന ചോപ്പുള്ള മീങ്കാരി പെണ്ണിനെ കണ്ടേ ഞാൻ ചെമ്പല്ലി കരി മീൻ ചെമ്മീനെ പെണ്ണിന്റെ കൊട്ടേല് നെയ്യുള്ള പിടക്കണ മീനാണേ ചാലക്കുടി ചന്തക്ക് പോകുമ്പോ ചന്ദന ചോപ്പുള്ള മീങ്കാരി പെണ്ണിനെ കണ്ടേ ഞാൻ ചെമ്പല്ലി കരി മീൻ ചെമ്മീനെ പെണ്ണിന്റെ കൊട്ടല് നെയ്യുള്ള പിടക്കണ മീനാണേ അതും ഇത് മോന് വേണ്ടി ഞാനിത് സമർപ്പിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ചോദ്യം കളയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് സെവന്റി തൗസൻഡ് ആർ വി രാമകൃഷ്ണൻ മോണിറ്റർ പ്ലീസ് കലാഭവൻ മണിക്ക് പിന്നെയും ബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് എന്റെ ചോദ്യം വരുന്നത് ശിവാജി റാബു ഗെയ്ക്കുവാദ് ഏത് പേരിലാണ് പ്രശസ്തനായത് ഓപ്ഷൻ എ ഓഷോ ഓപ്ഷൻ ബി ശിവാജി ഗണേശൻ ഓപ്ഷൻ സി രജനീകാന്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി എൻ ടി രാമറാവു ഓപ്ഷൻ ഡി രാജ്കുമാർ ഒരു പിടിവിള്ളി വേണേ എടുക്കാം അതെ 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 എടുക്കാം ആരെ പിടിവിള്ളി എടുക്കാം ഇനി രണ്ട് പിടിവിള്ളി ബാക്കി എടുക്കാം ആ യെസ് യെസ് ഓക്കേ ടാ യെസ് ബോസ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയും ഓക്കേ അതിൽ ഒന്ന് ശ്രീയുദ്ധൻ സി രജനീകാന്ത് ബി എൻ ടി രാമറാവു സി രജനീകാന്ത് ഓക്കെ അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമില്ല രജനീകാന്തിനെ പോലെ ആളോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് കൂട്ടാമോ ഓ അജ്ഞ ഇപ്പൊ ഒന്നും നോക്കാനല്ലോ ഓപ്ഷൻ സി എൻ ടി രാമറാവിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ എന്തായാലും ഭാഗ്യം കിട്ടിക്കാണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഓപ്ഷൻ സി രജനീകാന്ത് ഓക്കെ സാർ പൂട്ടിക്കോളൂ പൂട്ടി ഓക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഭംഗിയുള്ളതായിരിക്കും കാരണം ചേട്ടൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ചേട്ടന് കുറച്ച് തിരക്കുള്ള സമയത്താണ് ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ചേട്ടന് സമയത്തിന് ഫ്ലൈറ്റിൽ എത്താൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ചേട്ടന് വേണ്ടി അവിടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു വലിയ മഹാനടൻ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചപ്പോ വാരിയെടുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മം വെച്ച കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ കരയുന്നൊരു ഭാഗം ഇപ്പോഴും വീട് ഓർമ്മ വരുന്നതാണ് അത്രയ്ക്കും എന്താ പറയാ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് എനിക്കൊന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ വിചിത്രമായ അനുഭവങ്ങൾക്കും ഈ കലാഭവനുള്ളി സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് ഏതോ ഒരു നടി നായിക ആവാൻ വിസമ്മതിച്ചു കേട്ടോ നടികൾക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനോട് അഭിനയിക്കും നായികയൊക്കെ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഇടിയും എന്ന ഭയമൊക്കെ സിനിമ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ലോകമായത് കൊണ്ട് അത്ഭുതമില്ല എന്നാൽ ഇതേ നടൻ വിശ്വസുന്ദരിയായി മാറിയ ഐശ്വര്യയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും കാണിക്കും ടി വിയില് അത് കാണുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് കാണുകയാണ് അതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ രജനീകാന്തിനെ പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ സി രജനീകാന്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ശിവാജി റാവു ഗെയ്ക്കുവാർ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഓ ശരി കാരണം അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്ന കർണാടകത്തിൽ നിന്നാണ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് ഒരു മറാഠിയാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷെ അദ്ദേഹം കർണാടകത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത് കർണാടക ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷനിലെ ഒരു കണ്ടക്ടറായി ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയും അവസാനം തമിഴ് സിനിമയുടെ കണ്ടക്ടറായി മാറുകയും തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ കാരണം എനിക്കൊന്ന് ഇത്രയും ലാളിത്യമുള്ള ജീവിത ശൈലി കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ വിഷമമാണ് കാരണം നമ്മളെ പ്രേംനെ സുറക്കിന് അദ്ദേഹമൊക്കെ അന്ന് അനുവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് ആൾ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാം തകർന്നു പോയ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് പിന്നെയും അവസരങ്ങൾ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരിക അപ്പം അങ്ങനെ അതുപോലെ സിനിമയ്ക്ക് പുറത്ത് അഭിനയിക്കാതെ മേക്കപ്പ് ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും പറയണത് ഇന്നിപ്പോ ഒരു ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റ
സംസാരിച്ച് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് കാരണം അന്ന് തന്നെ ചേട്ടൻ വളരെ നോട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ഈ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നാലും പാട്ടും മിമിക്രി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നോണ്ട് എല്ലാവരും ആളെ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടിയെന്നറിയാമോ എഴുപതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടി സെവന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിലേക്ക് ചോദ്യം ഇതാണ് ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ രാജ്യമാണ് കാമറു ഓപ്ഷൻ എ ഏഷ്യ ഓപ്ഷൻ ബി ആഫ്രിക്ക ഓപ്ഷൻ സി തെക്കേ അമേരിക്ക ഓപ്ഷൻ ഡി യൂറോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഇ വടക്കേ അമേരിക്ക ഇനിയിപ്പോ ആരുടെ സഹായം ചോദിക്കാം സാറേ കുട്ടേട്ടനുണ്ട് കുട്ടേട്ടൻ എന്താ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യട്ടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അവസാനത്തെ പിടിപൊളിയാണ് അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമായിരിക്കും ബി ആഫ്രിക്ക ബി യൂറോപ്പ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ മനസ്സനുവദിക്കുന്നു ഉത്തരം ശരിയാണ് എൺപതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്കൾ കലാഭവൻ വേണ്ട പാട്ട് പാടൂ മൈക്കുണ്ട് അവിടെ മൈക്കിരിപ്പുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നാല് ലൈൻസ് അല്ലേ അതെ കൊല്ലം നമ്മക്ക് ഓണല്ലേ കുഞ്ഞേച്ചേ കുട്ടേട്ടൻ തീരെ കീടപ്പിലല്ലേ കുട്ടേട്ടൻ നമ്മക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ പൊങ്ങിയതാണെന്നുള്ളത് പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് മോണിറ്റർ പ്ലിക് രാമകൃഷ്ണൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ബി സീരിയസ് ഏത് രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സാ വിഭാഗമാണ് ഓങ്കോളജി ഓപ്ഷൻ എ ഹൃദ്രോഗം ഓപ്ഷൻ ബി പ്രമേഹം ഓപ്ഷൻ സി ക്യാൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അൾസർ ഓപ്ഷൻ ഇ കാഴ്ചക്കുറവ് ക്യാൻസർ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉണ്ട് അതെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ക്യാൻസർ രോഗ ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ രാമകൃഷ്ണൻ ഇല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഓപ്ഷൻ സി പൂട്ടാമോ ശരി അത് ആർ സി സിയിലൊക്കെ പറയാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അതന്നെയാവണം കൂട്ടണം അതെ അത് കൂട്ടാം ഓപ്ഷൻ സി ക്യാൻസർ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഓങ്കോളജി ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ചാലക്കുടിക്കാരനായി ഈ വേദിയിൽ മാറുന്ന അപകടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയ്യോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ുടെ വിവാഹത്തിലെന്തിനാണ് എന്റെ പൊന്ന് സാറേ അതൊരു മാമാങ്കായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കല്യാണം ചാലക്കുടി കോസ്മസ് ക്ലബിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ചേച്ചിമാരുണ്ടല്ലോ അഞ്ചു പേരും അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവര് മന്ത്രോടി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് കൊണ്ടുവന്നോളും അപ്പോ ഭയങ്കര ബഹളാണ് നിറയെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരുന്നു കോസ്മോസ് ക്ലബ് ആകെ നിറയുന്നു രാവിലെ മുഹൂർത്തത്തിന് താലി കെട്ട് കഴിഞ്ഞു താലി കെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണിന് പുടവ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് പുടവ കാണാനില്ല ബാക്കിൽ നിന്ന അമ്മ തുടങ്ങി ചേച്ചിമാരും പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര കുശുഷ്കളായി ആ ഫോട്ടോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു തവണ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതെന്ത് ചെയ്ത് അവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചെന്നൊക്കെ ആകെ തുക്ക് ബഹളായി കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോ ചേട്ടൻ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ അപ്പൊ മനസ്സിലായി സംഭവം പണി പാളിന്ന് വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വിട്ടു വണ്ടി വിളിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോണ്ട് ആകെ അടച്ചിട്ട് നിൽക്കാണ് നടുക്കൾ അവസ്ഥ എന്നിട്ട് അമ്മിക്കോളം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ അതിന്റെ പൂട്ട് ഞാൻ തല്ലി പൊളിച്ചു അത് ഇപ്പോഴും പൊളിഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കണേ തല്ല ആ അമ്മിക്കോളം കുത്തി പാട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുത്തി പൊളിച്ച് അവിടെ ചെന്നപ്പോണ്ട് അത് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് സുഖമായിട്ട് ഇവര് പട്ട് സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് മുല്ലപ്പൂ ചൂടി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് കാഴ്ച പോലായിട്ട് പോയി ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സാധനം അവിടെ കൊണ്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ആശ്വാസമായത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നാറായ ആൾക്കാരായി 
ഈ കോസ്മോസ് ക്ലബ് അപ്പോൾ ഈ സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ കുറേ പേരുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇത് ആര് വിളിച്ചിട്ട് വന്നവരാരാണ് വിളിക്കാണ്ട് വന്നവരാരൊക്കെയാണ് ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ ഗേറ്റിന് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കുറേ ബന്ധുക്കാരുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചേട്ടൻ കൂട്ടുകാരന്മാർ വിളിക്കാൻ മറന്നുപോയവർ ഇതിൽ ആരെയാണ് വിളിച്ചത് ആരെയാണ് വിളിക്കാത്തത് ഇവ ആരെ കടത്തി വിടണം എന്ന ആകെ ആശയ കുഴപ്പത്തില്ല ഞാൻ ഇവരൊക്കെ കണ്ട് ഒരുപാടൊരു ചമ്മി ചിരിചിരിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വിട്ടുപോയി ഇത് പോയോടു കൂടി ഇങ്ങനെ മൊത്തം അത് അങ്ങോട്ട് പൊളിച്ച് ഗേറ്റ് പൊളിച്ച് സകല മാന ജനങ്ങളും അകത്തേക്ക് കയറി കയറി എന്തായാലും വിളിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കണമല്ലോ കാരണം അപ്പോൾ വിളമ്പി 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 അവസാനം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ചോറ് വിളമ്പി തുടങ്ങിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ആറ് മണി ഏഴ് മണി ആയിട്ടും ചോറ് വിളമ്പിൽ തീരുന്നില്ല ചോറ് അവരിങ്ങനെ അരി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആഹാരം വിളയും പക്ഷെ കറികളൊക്കെ കിട്ടാണ്ട് ഇപ്പോൾ അവസാനം വന്ന കുറേ ആൾക്കാർ എന്താ ചേട്ടാ കറികളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കുറേ തമിഴരായിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ വന്നു അവസാനം നമുക്ക് ഗതി കെട്ടു പോയി ഇപ്പോൾ സാറേ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഒളിച്ചു കുത്തിരിക്കേണ്ട ഗതി കേടായി ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ചെത്തി മിനിങ്ങി അടിച്ചു പൊളിക്കേണ്ട ആൾ അവസാനം പേടിച്ച് ഒരു മൂലയായിരിക്കും അത്ര പോലെ പ്രപഞ്ചമായിരുന്നു ചേട്ടൻ്റെ മരണത്തിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു കാരണം നമുക്ക് അന്ന് ഓർമ്മ ചെയ്യാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളില്ല പിന്നെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അങ്ങനെ അത്രയും ബഹളം തന്നെയായിരുന്നു ചേട്ടൻ്റെ വിവാഹത്തിന് അതുപോലെ ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആരാധകരാണ് അങ്ങനെ ആരാധകരെല്ലാവരും കൂടി പൊളിച്ച ഒരു കല്യാണമായിരുന്നു അത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു ടു ലാക്സ് മോണിറ്റർ പ്ലീസ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് ഏത് നൃത്ത രൂപത്തിലാണ് ബിർജു മഹാരാജ് പ്രശസ്തനായത് ഓപ്ഷൻ എ ഭരതനാട്യം ഓപ്ഷൻ ബി മോഹിനിയാട്ടം ഓപ്ഷൻ സി മണിപ്പൂരി ഓപ്ഷൻ ഡി കുച്ചിപ്പുടി ഓപ്ഷൻ ഇ കഥക് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനേഴാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇവിടെ ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ മഹാ ഒരു നർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പൂട്ടുന്നു ഈ കഥക് കഥക് രണ്ടു ലക്ഷം കൊണ്ട് അറിയുമോ കഥക് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ബിർജു മഹാരാജ് കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനേഴാം തീയതി ലോകത്തോട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൈലായി എനിക്ക് മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ അടിമുടി താളബോധമുള്ള ഒരു നർത്തകനാണ് ഈ കലാഭവൻ മണി പലപ്പോഴും ഈ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഇപ്പൊ കൈരളിയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ തന്നെ എസ് വി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം യേശുദാസും അവരടുത്തിരുത്തി നിന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ ഈ മനുഷ്യനെ കേൾക്കുന്നത് അതെ നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു ഒട്ടും മ്യൂസിക് പഠിച്ചില്ല കലാഭവൻ മണി ഇല്ലല്ല ഈ അങ്ങനെ കലാഭവൻ മണി ഏത് പാട്ടിലൂടെയാ സ്വന്തം സഹോദരനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് കാര്യം ശാസ്ത്രീയ സംഗീതമേ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പാടുന്നു ചേട്ടൻ ഈ സിനിമാ പാട്ടുകൾ ചാലക്കുള്ളി പുഴയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു പ്രണയ നായകൻ കൂടിയാണ് അപ്പോ ആള് ഇങ്ങനെ പുഴയിൽ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് കഴുത്തൊപ്പം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് പഴയ സിനിമാ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടും അപ്പൊ അങ്ങനെ പാടി 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 ഹൈ പിച്ചിൽ പാടാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷേ ചേട്ടന് അങ്ങനെയായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം സിനിമ നടനായതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കാസറ്റുകളിലൂടെ ചേട്ടന്റെ പേര് പറയുമ്പം അവരുടെയും കൂടെ സാന്നിധ്യം കാരണം ഒരു നാടൻ പാട്ട് കലാകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചേട്ടനെ അറിയപ്പെടാനായിട്ട് സഹായിച്ചത് കലാഭവൻ സതീഷ് ബാബു ഒപ്പം ചേട്ടനെ വിട്ടുപോയ ഞങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോയ കലാഭവൻ കബീർ ഈ രണ്ടുപേരാണ് ചേട്ടൻ്റെ പാട്ടുകൾ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് അപ്പം ചേട്ടൻ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ പാടിയ പാട്ടുകൾ അമ്മയൊക്കെ പാടുന്ന ഞങ്ങൾ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൊട്ടയും മുറവൊക്കെ നെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാടുന്ന പാട്ടുകൾ ആളിത് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ആൾ ഈ സംഭവം സിനിമാ നടനായി കഴിയുമ്പോൾ വേദിയിൽ പാടാൻ തുടങ്ങി ചേട്ടൻ അച്ഛൻ പാടി ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയ ഒരു പാട്ട് വാടാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഓമന ചുണ്ടൊരുമന അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതാണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അമ്മ എല്ലാവരും പിന
ഫോക്ലോർ അക്കാഡമി അവാർഡ് പോലും നടൻ പാട്ടിന് ചേട്ടന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടവും കൂടെ ഇന്നിപ്പോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചേട്ടന്റെ പേരിൽ അവാർഡുകൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവാർഡ് കിട്ടാത്ത ഒരു കലാകാരന്റെ വിഷമം എന്തായിരുന്നു കാര്യം ആൾക്ക് സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായി ജനഹൃദയങ്ങൾ ആ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരി കാരണം ഈ നാടൻ പാട്ടുകളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് പാടുന്ന ഈ കവാലം ശ്രീകുമാർ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഒന്നും ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അതെ ഒരിക്കലും ഒരു യാത്രക്കിടയിലോ മറ്റോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ കലാഭവൻ മണി ഒരു അത്ഭുതമാകട്ടു കാരണം ഇത്രയും ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാത്ത ഒരാൾ കാര്യം ഈ ശ്രീകുമാറൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇത്രയും ശുദ്ധിയോടെ പാടുന്നു അതിനുള്ള ചെറിയ കാര്യമല്ല അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എത്രയും ലാഖ് ആ അമ്മി അല്ലേ മകാ മായി എന്ന് വിളിച്ചേ പറ്റൂ മോണിറ്റർ പ്ലീസ് ഇതിൽ സിംഹങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നായ ഇനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബോക്സർ ഓപ്ഷൻ ബി റൊഡേഷ്യൻ റെഡ് ബാക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ബുൾ ഡോഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി സൈബീരിൻ ഹസ്കി ഓപ്ഷൻ ഇ റോഡ് വീലർ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് സൂക്ഷിച്ചു പറയണം താങ്കൾ തെറ്റിയാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ചാലക്കുടിയിലേക്ക് പിൻവാങ്ങിയാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉത്തരം ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വളരെ സീരിയസ് ഓപ്ഷൻസ് ആകട്ടോ ക്രൂഷ്യൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ സാറിങ്ക് പിടിവെളി എല്ലാം പോയി അയ്യോ രണ്ട് ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യർ കളിക്കാം പക്ഷെ കറക്കി കുത്തരുത് കാരണം താങ്കൾക്ക് പണം ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാമ്പത്തികം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള സാറേ അതെ അല്ല കാരണം രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ബോക്സ് ബോക്സറും ബുൾഡോഗും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സംശയത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളു ഇതിന് ആ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയാൽ ഞാൻ പിന്നെ വീണ്ടും ചോദ്യം വേറെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും സാർ എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം താങ്കൾക്ക് പിന്നുള്ള ഒരു വഴി കുറ്റി ചെയ്യാം അതെ കറക്കി കുത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതായിരിക്കും അതെ എന്നാ ഞാൻ പിൻവാങ്ങാം ഡോക്ടർ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണൻ ഈ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ വിജയകരമായി പിന്മാറും ഒരു ഉത്തരം പറയും ആലോചിച്ച് ഞാൻ ബുൾഡോഗ് ആണ് മനസ്സിൽ കരുതിയത് തെറ്റാണ് സന്തോഷം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൊഡേഷ്യൻ റിഡ്ജ് ബാക്ക് ആണ് ശരി ഉത്തരം പഴയ സിംബാവയാണ് റൊഡേഷ്യ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണനോട് കുറച്ച് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ആ ഓർമ്മകൾ എന്നും പ്രേക്ഷകന്റെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേദി തന്നതിന് തിരിച്ച് ഓക്കെ വളരെ പറയാം പിന്നെ ഒരു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു താങ്കൾ തൊഴിലിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം തുടരുക ഈ ഏജ് ഓവർ ആകുന്നതിന്റെ പരിധിയിലാണ് താങ്കൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമയുടെ ചില ലോകം തുറന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചേട്ടൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയാൽ സിനിമകൾ താങ്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് താങ്കൾ സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോവുക പക്ഷേ ആ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞാൽ പിന്നെ താങ്കൾ മടങ്ങി വരേണ്ടത് കടവന്തറിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫീസിലേക്ക് ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു ആ വാതിൽ എപ്പോഴും താങ്കൾക്ക് തുറന്നു എന്തായാലും ചേട്ടനെ പോലെ അത്ര ആവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ചേട്ടൻ വെട്ടി തലച്ച് പാത ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം മനസ്സിലുണ്ട് ഒപ്പം സാറിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നോട്ട് നോക്കും ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ കിളിവാതിലും തുറന്നു തീർച്ചയായിട്ടും സാർ വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണൻ ഇനി നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു കുട്ടേട്ടാ രാമകൃഷ്ണൻ നമ്മൾ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് നമ്മൾ ഒപ്പിടുന്നു നമുക്കിനി മടങ്ങാൻ സമയമാകുന്നു ഓക്കെ സാർ ഡോക്ടർ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഇനി താങ്കളിതിൽ പങ്കെടുത്തതിലുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷമാണ് സന്തോഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കലാഭവൻ മണിയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷം നമ്മൾ ഇനിയും കാണും അപ്പൊ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ചില്ലു വാതിൽ താങ്കൾക്ക് വിജയത്തിന്റെ വഴി ഇതാണ് സിനിമയിലേക്ക് ജീവിതം പിടികിട്ടാത്ത ഒരു സർവകലാശാലയാണെന്ന് പലരും പറയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊരു അത്യാത്മ വിദ്യാലയവും ഇന്ന് ഇത്രയും മതി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ